नमस्कार दोस्तों राधे राधे तो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन टैक्सेशन ऑफ वेरी सेंटिटी टॉपिक का टैक्सेशन ऑफ वेरी सेंटिटी में अपने काफी सारे टॉपिक देखे थे एक तो टैक्सेशन ऑफ लोकल अथॉरिटी देखा था टैक्सेशन ऑफ एओपी बीवाई देखा था इसके अलावा मेट और एम का टॉपिक देखा था इसके अलावा कुछ स्पेशल एंटिटी होती है बिजनेस ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट फंड सिक्योरिटाइजन ट्रस्ट इन सभी का टैक्सेशन देखा था तो इस जो चैप्टर है इस चैप्टर का वेटेज लगभग फिफ्टीन मार्क्स का वेटेज है और इस चैप्टर में लगभग दो क्वेश्चन आते हैं तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पहला जो आपने देखा वो देखा था टैक्सेशन ऑफ लोकल अथॉरिटी लोकल अथॉरिटी की मैंने आपको बताया था काफी सारी इनकम एक्जेम होती है सेक्शन टेन सब सेक्शन ट्वेंटी में कौन कौन सी इनकम एक्जेम होती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पूरी एक्जेम होती है कैपिटल गेन पूरा एक्जेम होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पूरा एक्जेम होता है और बिजनेस इनकम भी दो तरह की होती है इसकी दो एक्जेम होती है एक तो कौन सी बिजनेस इनकम सप्लाई ऑफ कॉमोडिटी और सर्विस विद इन इट्स ओन जुरिस्ट्रिक्शन एरिया वो खुद के जुरिस्ट्रिक्शन एरिया में जो कॉमोडिटी और सर्विस सप्लाई करके जो इनकम मन करता है खुद के जुरिस्ट्रिक्शन एरिया में कोई भी कॉमोडिटी या सर्विस सप्लाई करके जैसे मान लो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है तो जयपुर वाले एरिया में वो और सर्विस सप्लाई करके जो इनकम जनरेट करती है बिजनेस इनकम वो पूरी की पूरी एग्जाम हो जाएगी इसके अलावा दूसरा क्या है जयपुर के बाहर मतलब जो उसका जो रिस्ट्रिक्शन एरिया है उसके बाहर अगर वो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है क्या बिजली और पानी सप्लाई करके जो इनकम जनरेट करती है बिजली और पानी सप्लाई करके जो इनकम जनरेट करती है अपने जो रिस्ट्रिक्शन एरिया के बाहर तो उससे जो इनकम होगी बिजनेस इनकम वो भी एग्जाम हो जाएगी तो फिर टैक्सीबल इनकम क्या होगी इसकी ओनली एक इनकम टैक्सीबल होती है जब वो लोकल अथॉरिटी क्या करती है कॉमोडिटी और सर्विस सप्लाई करती है अपने जो रिस्ट्रिक्शन एरिया के बाहर किसको छोड़ के पानी और बिजली को छोड़ के पानी और बिजली को छोड़ के वो कोई और कॉमोडिटी और सर्विस अपने एरिया के बाहर सप्लाई करती है पानी और बिजली को छोड़ के वो कोई और कॉमोडिटी और सर्विस अपने एरिया के बाहर सप्लाई करती है तो उससे जो इनकम होगी बस वही उसकी टैक्सीबल इनकम होती है और लोकल अथॉरिटी पर क्या लगती है जो फम वाली रेट होती है ना टैक्स की वही फम वाली फ्लैट रेट थर्टी लग जाती है अब आते हैं अपन आगे ए ओ पी वी आई का टैक्सेशन कैसे होता है और मेंबर्स का टैक्सेशन क्या होता है कैसे होता है अपने बेसिक वाले चैप्टर में देखा था ए ओ पी वी आई पर स्लैब रेट लगती है लेकिन ऐसा नहीं है ए ओ पी वी आई की अलग तरह से टैक्सेशन होता है ए ओ पी वी आई का वो अपन देखते हैं सबसे पहले कैसे होता है <coughs> तो सबसे पहले आपको ए ओ पी और वी आई की टोटल इनकम निकालनी होती है टोटल इनकम कैसे निकालोगे जैसे आप किसी और एस की निकालते हो टोटल इनकम वैसे ही निकालनी है जैसे आप कंपनी की निकालते हो प्रोपराइटरशिप की निकालते हो पार्टनरशिप फम की निकालते हो वैसे ही आपको टोटल इनकम निकालनी है पाँच हेड की इनकम निकालनी है लेकिन पीजीबीपी में एक स्पेशल पॉइंट लगेगा एक सेक्शन लगेगा 40 बीए अब ये 40 बीए क्या बोलता है कि वो जो ए ओ है वो अपने मेंबर्स को जो इंटरेस्ट और रिम्यूनरेशन पे करेगी जो इंटरेस्ट और रिम्यूनरेशन पे करेगी रिम्यूनरेशन मतलब सैलरी बोनस कमीशन वगैरह अपने मेंबर्स को पे करेगी उसका कोई भी डिडक्शन उस ए ओ को नहीं मिलेगा अगर उसने डेबिट कर रखा है इंटरेस्ट और रिम्यूनरेशन टू मेंबर्स वो आपको एडबैक करना पड़ेगा पूरा का पूरा डिसलाउड हो जाएगा पार्टनरशिप फम में ऐसा नहीं था पार्टनरशिप फम में फोर्टी के अंदर डिडक्शन मिल जाती थी इंटरेस्ट की ट्वेल्व मिल जाती थी और रिम्यूनरेशन की भी अपन बुक प्रॉफिट निकाल के निकाल लेते थे लेकिन ए ओ पी केस में पूरा का पूरा क्या हो जाएगा हंड्रेड परसेंट हो जाएगा आपको पूरा एडबैक करना पड़ेगा दूसरा स्पेशल पॉइंट क्या है अगर मान लो ए ओ पी वी वाई अपने मेंबर्स को इंटरेस्ट पे कर रही है और मेंबर्स भी ए ओ पी वी वाई को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ए ओ पी वी वाई क्या कर रही है मेंबर्स को इंटरेस्ट पे कर रही है और मेंबर्स भी ए ओ पी वी वाई को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो ऐसे केस में जो नेट एक्सेस इंटरेस्ट है जो नेट एक्सेस इंटरेस्ट है जितना ए ओ पी वी वाई ने मेंबर्स को पे किया है वो नेट एक्सेस इंटरेस्ट ही लेंगे अपन पूरा डिसलाउ नहीं करेंगे जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको एक ए ओ पी है वो अपना उसका एक मेंबर है मिस्टर है उसको इंटरेस्ट पे करती है टेन थाउजेंड रुपीज़ का टेन थाउजेंड का इंटरेस्ट पे करती है टेन थाउजेंड का डेबिट कर रखा है उसने पी एंडल में अब उस मिस्टर ऐसे उस ए ओ पी को सिक्स थाउजेंड का इंटरेस्ट मिलता भी है उस मिस्टर ऐसे ए ओ पी को कितना इंटरेस्ट मिलता है सिक्स थाउजेंड का और सिक्स थाउजेंड का उसने क्रेडिट कर रखा है तो ऐसे केस में डिसलाउ कितना करोगे टेन थाउजेंड माइनस सिक्स थाउजेंड जो एक्सेस इंटरेस्ट ए ओ पी वी ने पे किया है कितना पे किया है फोर थाउजेंड का तो फोर थाउजेंड क्या हो जाएगा डिसलाउ हो जाएगा और फोर थाउजेंड आप एडबैक करोगे तो अगर ए ओ पी वी वाई मेंबर्स को पे करती है और मेंबर भी ए ओ पी वी वाई को पे करता है तो आप जो नेट एक्सेस इंटरेस्ट है जितना ए ओ पी वी वाई ने एक्सेस इंटरेस्ट पे किया है उतना ही डिसलाउड होगा पूरा डिसलाउड नहीं होगा उतना ही आप एड बैक करोगे इसके बाद आप देखते हैं ए ओ पी वी वाई की टोटल इनकम पे टैक्स कैसे लगता है सेक्शन वन बी में बता रखा है टोटल इनकम पे ए ओ पी वी वाई की टैक्स कैसे लगता है तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा मेंबर्स का शेयर नोन है या नहीं है तो मेंबर्स का शेयर अगर नोन नहीं है मतलब मेंबर्स का शेयर नहीं पता क्वेश्चन में नहीं दे रखा मेंबर्स का शेयर नोन नहीं है तो ऐसे केस में उस ए ओ पी जो ए ओ पी है उस पर टैक्स लग जाएगा एम एम की डेट से किस रेट लग जाएगा एम एम आर क्या होती है मैक्सिमम मार्जिनल रेट मैक्सिमम मार्जिनल रेट कितनी होती है 42.744 टू इं
एओपी की इनकम को छोड़ के बाकी जो अदर इनकम है तो सभी मेंबर्स की जो अदर इनकम है वो बेसिक एग्जाम्स लिमिट तक है वो बेसिक एग्जाम्स लिमिट से ज़्यादा नहीं है बेसिक एग्जाम्स लिमिट मतलब ढाई लाख तीन लाख पाँच लाख वाली जो लिमिट होती है ना इंडिविजुअल की तो उस लिमिट तक है तो उस ए पे जो टैक्स लगेगा ए ओ पी वो टैक्स लगेगा जनरल स्लेब रेट से जो स्लेब रेट अपने देखा था ना इंडिविजुअल वाला ढाई लाख वाला उस स्लेब रेट से टैक्स लग जाएगा तो क्या बोला मैंने मेंबर शेयर नहीं पता टैक्स लगा दो एम की रेट से ए की बी की इनकम पे दूसरा मेंबर का शेयर पता है और किसी भी मेंबर की अगर अदर इनकम बेसिक एग्जिबिशन लिमिट से ज़्यादा किसी भी एक मेंबर की भी ज़्यादा है तो ए ओ की इनकम पे टैक्स लग जाएगा एम की रेट से और दूसरा केस क्या है अगर सभी मेंबर की अदर इनकम अप टू बेसिक एग्जिबिशन लिमिट तक है बेसिक एग्जिबिशन लिमिट से ज़्यादा नहीं है अप टू बेसिक एग्जिबिशन लिमिट तक है तो उस ए पे टैक्स के रेट से लगेगा उस ए पे टैक्स के रेट से लगेगा जनरल स्लेब रेट की रेट से लगेगा ये लोग क्यों लाए प्रोविजन ये वाला प्रोविजन क्यों लाए वैसे एओ पी वी पे जो लगता था स्लैब रेट तो लोग क्या करते थे उसका फर्जीवाड़ा करते थे फर्जीवाड़ा कैसे करते थे वो काफ़ी सारी एओ पी वी में मेंबर बन जाते थे काफ़ी सारी एओ पी वी में क्या कर जाते थे मेंबर बन जाते थे और एओ पी वी को मिलता था स्लैब ढाई लाख वाला स्लैब वो अपनी इनकम उनमें टुकड़ों में बांट देते थे और सारी इनकम एग्जिम करवा लेते थे इस कारण ये स्पेशल प्रोविजन लाया गया ताकि ऐसा लोग ना करें ऐसा फर्जीवाड़ा ना करें अब आते हैं अपन आगे ए ओ पी वी वाई से मेंबर को कौन कौन सी इनकम मिलेगी ए ओ पी वी वाई से मेंबर को कौन कौन सी इनकम मिलेगी देखो तीन इनकम मिलेंगी एक तो ए ओ पी वी वाई को जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसका शेयर ए ओ पी वी वाई को जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसका शेयर शेयर वो रेशियो में मिल जाएगा दूसरा इंटरेस्ट और रिमोटेशन एक इंटरेस्ट की इनकम और एक रिमोटेशन की इनकम एक तो शेयर इन प्रॉफिट और लॉस एक इंटरेस्ट और एक रिमोटेशन अब इस मेंबर इनकम जो मिलेगी मेंबर को मेंबर शेयर जो मिलेगा मेंबर को उसका ट्रीटमेंट क्या होगा मेंबर के हैंड्स में ए ओ पी ने तो टैक्स दे दिया अब मेंबर के हैंड्स में क्या होगा मेंबर के हैंड्स में क्या होगा वो बोलता है सेक्शन 86 सेक्शन 86 बोलता है मेंबर के हैंड्स में क्या होगा अगर ए ओ पी वी वाई ने एम एम आर की रेट से टैक्स पे किया है ए ओ पी वी वाई ने एम एम आर की रेट से टैक्स पे किया है तो मेंबर इनकम जो है मेंबर का शेयर जो है मेंबर के हैंड्स में पूरा का पूरा एग्जाम हो जाएगा पूरा का पूरा एग्जाम हो जाएगा क्यों क्योंकि ए ओ पी वी वाई ने ऑलरेडी इस पर टैक्स दे दिया कैसे टैक्स दे दिया अपन ने इंटरेस्ट पूरा डिसलाउ कर दिया रिमोडेशन पूरा डिसलाउ कर दिया शेयर इन प्रॉफिट टैक्सेबल हो ही चुका तो इस कारण ए ओ पी वी वाई नहीं अगर एम की रेट से टैक्स दे दिया तो मेंबर का, का जो इनकम है मेंबर शेयर है मेंबर के एंड से क्या हो जाएगा पूरा का पूरा एग्जाम हो जाएगा लेकिन अगर ए ओ ने जनरल स्लेब रेट से टैक्स पे किया है ए ओ पी ने किससे टैक्स पे किया है जनरल स्लेब रेट से टैक्स पे किया है तो क्या होगा जनरल स्लेब रेट से कब पे करेगी मेंबर का शेयर पता है और मेंबर की इनकम बेसिक एग्जाम लिमिट से ज़्यादा नहीं है तो जनरल स्लेब रेट से अगर ए ने टैक्स पे किया है तो ऐसे केस में जो मेंबर शेयर है मेंबर शेयर है मेंबर शेयर इनकम जो है ए ओ पी से जो मिलने वाली है उसको वो मेंबर की टोटल इनकम में अपन इंक्लूड कर देंगे मेंबर की टोटल इनकम में अपन क्या कर देंगे उसको इंक्लूड कर देंगे और उस टोटल इनकम पे क्या निकाल देंगे टोटल टैक्स निकाल लेंगे उसके बाद एक रिबेट मिलेगी मेंबर को मेंबर को एक रिबेट मिलेगी क्योंकि डबल टैक्सेशन हो गया ए ओ ने टैक्स दे दिया जनरल रेट से अब मेंबर की इनकम में भी अपन इंक्लूड करती है डबल टैक्सेशन हो गया तो एक रिबेट मिलेगी अब रिबेट कैसी होगी जैसी डबल टैक्स रिलीज चैप्टर में मिलती है सेम टू सेम वैसी रिबेट मिलेगी मेंबर को कैसे रिबेट मिलेगी मेंबर इनकम फ्रॉम ए ओ पी वाई ए ओ पी वाई से जो मेंबर इनकम हुई जो शेयर इनकम हुई वो ले लेंगे इन टू कर देंगे एवरेज रेट ऑफ टैक्स मेंबर इनकम फ्रॉम ए ओ पी वाई इन टू एवरेज रेट ऑफ टैक्स कर देंगे और इतनी अमाउंट की रिबेट मिल जाएगी एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या होती है टोटल टैक्स अपॉन टोटल इनकम मेंबर का टोटल टैक्स डिवाइड बाई टोटल इनकम आती है एवरेज रेट ऑफ टैक्स अब मैं एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ एक एग्जाम्पल लिया मैंने एक ए ओ पी है दो मेंबर है मिस्टर ए और बी दोनों का शेयर क्या है नोन है दोनों का शेयर यहाँ पे नोन है और ए ओ पी के जो मेंबर है ए और बी इनकी अदर इनकम दे रखी है ए की टू लैख फोर्टी थाउजेंड बी की वन लैख फिफ्टी थाउजेंड दोनों की इनकम देख लो बेसिक एग्जिम लिमिट तक है तो ए ओ पी ने किस रेट से टैक्स दिया होगा जनरल रेट से जनरल रेट से दिया होगा <coughs> अब मेंबर इनकम जो मिल रही है ए ओ पी से मिस्टर ए को चार लाख रुपये मिल रहे हैं मिस्टर बी को छः लाख रुपये मिल रहे हैं इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रिमोटेशन मैंने कैलकुलेट करके बता दी फोर लैख और सिक्स लैख ये दे रखा है आपको अब ए ओ पी जनरल रेट से टैक्स दे रही है ये मेंबर इनकम एग्जाम नहीं होगी ये मिस्टर ए और मिस्टर बी की अदर इनकम में क्या हो जाएगी इंक्लूड हो जाएगी मिस्टर ए और मिस्टर बी की टोटल इनकम में इंक्लूड कर देंगे अपन तो अपने इसको टोटल इनकम में मिस्टर ए और बी की इनकम में इंक्लूड कर दिया ऐड कर दिया और टोटल इनकम में टोटल टैक्स निकाल दिया ये टैक्स बना अपने निकाल ली एवरेज रेट एवरेज रेट कैसे निकाले टोटल टैक्स अपन टोटल इनकम इन टू मिस्टर ए के लिए और बी के लिए अपन ने एवरेज रेट निकाल दिया अब रिबेट मिल जाएगी रिबेट कितनी मिल जाएगी मेंबर इनकम फ्रॉम ए ओ एवरेज रेट ऑफ टैक्स इस अमा
कोई भी एसएससी है कंपनी को छोड़ के कोई भी एसएससी है तो उसको कितना टैक्स पे करना है ये बताता है ये बताता है कि सबसे पहले तो वो क्या करे वो एसएससी नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो टैक्स बनता है इनकम टैक्स के जो नॉर्मल प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग टैक्स निकाल ले वो पाँच हेड की इनकम निकाले सेट ऑफ कर ले क्लबिंग कर ले ग्रोस टोटल इनकम निकाल ले टोटल इनकम निकाल ले टोटल इनकम पे जो भी उसकी रेट लगती है टैक्स की वो टैक्स की रेट लगा के सरचार्ज लगा के सेस लगा के वो टोटल इनकम पे टैक्स निकाल ले नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग दूसरा वो क्या करे <laughs> वो अपनी एडजस्टेड टोटल इनकम निकाले वो क्या निकाले अपनी एडजस्टेड टोटल इनकम निकाले और उसका क्या कर दे एटीन कर दे क्या कर दे एडजस्टेड टोटल इनकम निकाल के उसका एटीन कर दे इसी को क्या बोलते हैं अपन ए इसी फिगर को क्या बोलते हैं AMT इन दोनों में से जो भी हायर आएगा इन दोनों में से जो भी हायर आएगा उतना टैक्स उसको पे करना पड़ेगा उसको उतना टैक्स पे करना पड़ेगा सबसे पहले नॉर्मल प्रोविजन पे जो टैक्स बनता है वो और एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5 परसेंट एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5 परसेंट इन दोनों में से जो भी हायर आएगा वो उसको पे करना पड़ेगा अब आप एडजस्टेड टोटल इनकम का एटीन करोगे तो इसमें सरचार्ज और सेस जोड़ना है क्या हाँ जोड़ना है इसमें भी इसमें भी आपको सरचार्ज जोड़ना अगर सरचार्ज लगता है तो सरचार्ज कैसे जोड़ोगे क्या देख के जोड़ोगे आप देखोगे एडजस्टेड टोटल इनकम टोटल इनकम नहीं देखोगे आप अब आप सरचार्ज जोड़ोगे तो क्या देखोगे एडजस्टेड टोटल इनकम लिमिट क्रॉस कर रही है नहीं कर रही लिमिट क्रॉस कर रही है तो सरचार्ज भी जोड़ोगे और सेस तो जोड़ना है ही आपको उसके बाद एटीन प्लस सरचार्ज प्लस सेस जो बनेगा उसे क्या बोलते हैं अपन एम उस फिगर को बोलते हैं ए तो अपन ए को कंपेयर करेंगे नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो टैक्स आता है नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो टैक्स आता है उसको ए से कंपेयर करेंगे इन दोनों में से जो भी हायर आएगा वो उसको मिनिमम पे करना पड़ेगा ये बोलता है ये ए वाला प्रोविजन अब आप बोलते हो कि एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होती है तो एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालते हैं उसके लिए सिंपल सा तरीका आप क्या करो नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो आपने टोटल इनकम कैलकुलेट करी टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम बोलते हैं जिसको या एन बोलते हैं नेट टैक्सेबल इनकम जो आपने टोटल इनकम कैलकुलेट करी है पर नॉर्मल प्रोविजन जी टी माइनस डिडक्शन करके जो टोटल इनकम कैलकुलेट करिए वो उठा लो आप <laughs> उसमें आप तीन चीज़ें ऐड करो तीन चीज़ें क्या क्या ऐड करनी है आपको टेन डब्ले में आपने जो डिडक्शन लिया है टेन डब्ले आपको याद है कौन सा था एसी जेड वाला एसी जेड वाले में आपने जो डिडक्शन लिया है वो डिडक्शन एड बैक कर दो दूसरा थर्टी फाइव एडी में आपने जो डिडक्शन लिया है थर्टी फाइव एडी आपको याद है क्या था स्पेसिफाइड बिजनेस का स्पेसिफाइड बिजनेस में अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो फोर्टीन बिजनेस अपने देखे थे उन फोर्टीन बिजनेस में अगर आप कोई कैपिटल खर्चा करते हो तो आपको हंड्रेड परसेंट डिडक्शन मिल जाती है लैंड को छोड़ के तो अगर ऐसा डिडक्शन आपने थर्टी फाइव एडी में लिया है वो एड बैक कर दो इसके अलावा आपने ए टी आई ए से लेकर के ए टी आर आर भी सेक्शन ए टी आई ए से लेकर के ए टी आर आर भी जो हेडिंग सी वाले डिडक्शन होते हैं हेडिंग सी वाले जो डिडक्शन होते हैं ए टी आई आई ए से लेकर के ए टी आर आर भी इनकम बेस्ड डिडक्शन हेडिंग सी वाले ए टी 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 ए टी टी भी नहीं ए टी आई ए से लेकर के ए टी आर आर भी में जो डिडक्शन लिया आपने ए टी बी को छोड़ के ए टी बी में ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ए टी पी जो कॉपरेटिव सोसाइटी वाला उसको हटा के ए टी आई ए से लेकर के ए टी आर आर तक अगर आपने कोई भी डिडक्शन लिया है उसको आप क्या कर दो एड बैक कर दो ए टी बी को छोड़ के ये तीन डिडक्शन आप एड बैक कर दो इसके बाद क्या करना है आपको एक चीज़ लेस करनी है क्या लेस करनी है आपने देखो क्या ऐड किया 35 फाइव एडी का डिडक्शन ऐड कर दिया 35 फाइव एडी में कैपिटल एक्सपेंडिचर किया उसका डिडक्शन अपने एड बैक कर दिया लेकिन अब मान लो आपने 35 फाइव एडी में कोई बिल्डिंग वगैरह खरीदी थी या मशीनरी वगैरह खरीदी थी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था उसको एड बैक कर दिया तो इन्होंने बोला उसका डेप्रिशिएशन आप क्लेम कर लो वो बिल्डिंग थी या जो मशीनरी थी उसका डेप्रिशिएशन आप क्लेम कर लो उसको लेस कर लो डेप्रिशिएशन कैसे लेस करना है अंडर सेक्शन 32 टू एज पर सेक्शन 32 जो डेप्रिशिएशन बनता है उस असेट पे वो लेस कर लो इंक्लूडिंग एडिशनल डेप्रिशिएशन अगर मान लो कोई नई प्लांट और मशीनरी थी तो एडिशनल डेप्रिशिएशन भी लेस कर दो डेप्रिशिएशन नॉर्मल वाला भी और एडिशनल वाला अगर एडिशनल डेप्रिशिएशन वाली कंडीशन पूरी हो जाती है तो मैनुफेक्चरिंग वगैरह वाली वो कंडीशन पूरी हो जाती है तो एडिशन भी लेस कर दो तो डेप्रिशिएशन एज पर थर्टी जितना भी बनता है एज पर थर्टी उस स्पेसिफाइड बिजनेस कैपिटल असेट सेक्शन थर्टी वाली एडी की सेक्शन थर्टी फाइव की कैपिटल असेट में जितना भी डेप्रिशिए बनता है वो आप लेस कर दो ये आप क्या जाएगी एडजस्टेड टोटल क्या जाएगी एडजस्टेड टोटल इनकम आ जाएगी और इसी का 18.5 परसेंट करना है अगर ये लिमिट को क्रॉस करती है तो इसमें सरचार्ज भी ऐड करना है प्लस 4 परसेंट सेस ऐड करना है और ये बन जाएगा आपका ए एम टी एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5 परसेंट प्लस सरचार्ज इफ एनी प्लस सेस ये बन जाएगा ए एम टी इसको कंपेयर करना है नॉर्मल प्रोविजन के अपनी जो टैक्स आ रहा है उन दोनों में से जो भी हायर होगा आपको पे करना पड़ेगा अब कुछ अदर पॉइंट है अदर पॉइंट एक बार अपन देख लेते हैं अदर पॉइंट क्या क्या है एक बार अपन वो देख लेते हैं तो अदर पॉइंट में दे रखा है सबसे पहले अगर एस यूनिट आई एफ एस में लोकेटेड है कहाँ इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर आई एफ में लोकेटेड है तो ए एम टी की रेट लगेगी नाइन परसेंट एटीन पॉइंट फाइव में लगेगी फिर लगेगी नाइन परसेंट की रेट से दूसरा
टेन डब्ले की डिडक्शन थर्टी फाइव ए डी की डिडक्शन और ए टी आई ए से लेकर के ए टी आर आर बी की डिडक्शन नहीं लेता एक्सेप्ट ए टी पी ए टी पी तो ले सकता कोई दिक्कत नहीं है अगर टेन डब्ले की डिडक्शन नहीं लेता ऐसी थर्टी फाइव ए डी की नहीं लेता या ए टी आई ए से लेकर के ए टी आर आर बी एक्सेप्ट ए टी पी की डिडक्शन वो नहीं लेता तो उसके ऊपर ए एम टी अप्लाई नहीं होगा फिर आप क्या एड करोगे फिर फिर तो आपकी जो टोटल इनकम होगी एडजस्ट टोटल इनकम हो जाएगी तो उस पर ए एम टी अप्लाई नहीं होता दूसरा गेस अगर एस एस क्या है इंडिविजुअल है एच यू एफ है ए ओ पी वी वाई है और आर्टिफिशियल जोड़ी पर्सन है इंडिविजुअल है एच यू एफ है ए ओ पी वी वाई आर्टिफिशियल जोड़ी पर पर्सन है उसकी एडजस्टेड टोटल इनकम आ रही है अप टू ट्वेंटी लैक्स तक कितनी आ रही है एडजस्टेड टोटल इनकम एडजस्टेड टोटल टोटल इनकम उसकी आ रही है अप टू ट्वेंटी लैक्स तक तो उसके ए का प्रोविजन अपलाई नहीं होगा अगर फर्म है तो फर्म एल एल है तो तो अपलाई हो जाएगा बस इंडिविजुअल है एच यू एफ है ए ओ पी बी वाई और आर्टिफिशियल जोडिकल पर्सन है और उसके लिए एडजस्टेड टोटल इनकम कितनी आ रही है अप टू ट्वेंटी लैक्स तक आ रही है एम का प्रोविजन अपलाई नहीं होगा इसके अलावा लास्ट पॉइंट है अगर एस एस 115 BAC, 115 BAC या 115 BAD फॉलो करता है दो ऑप्शनल स्कीम अपन ने देखी थी 115 BAC, इंडिविजुअल और एच के लिए देखी थी अपन ने नया स्लैब देखा था आपने ऑप्शनल स्लैब याद हो तो आपको चैप्टर वन में तो 115 BAC फॉलो करता है या तो या 115 BAD फॉलो करता है BAD कौन सा कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एक ऑप्शनल स्कीम देखी थी अपन ने तो अगर एस एस सी या बी फॉलो करता है तो एस के ऊपर ए का प्रोविजन अपलाई नहीं होगा क्योंकि वन वन फाइव और बी फॉलो करता है ना तो उसमें क्या होता है उस सेक्शन में इन दो सेक्शन में अपन को काफी सारे बेनिफिट त्यागने पड़ते हैं काफ़ी सारे बेनिफिट जो त्यागने पड़ते हैं ना उसमें टेन डब्ल्यू भी त्यागना पड़ता है थर्टी फाइव ए भी त्यागना पड़ता है ए टी आई आई से लेकर के ए टी आर आर भी आपको त्यागना पड़ता है तो जब जब आप ये सारी चीज़ें त्याग ही चुके तो ए कैसे लगेगा तो इस कारण वन वन भाई बी या बी फॉलो करते हो तो आपके ऊपर ए का प्रोविजन नहीं लगेगा अगर आगे आते हैं अपन ए क्रेडिट सेक्शन वन वन में दे रखा है ए क्रेडिट ए क्रेडिट क्या होता है अगर आपका ए नॉर्मल टैक्स से ज़्यादा आ गया मान लो ए वाला टैक्स आ गया आपका आ गया 5 लाख का और नॉर्मल टैक्स आपका बनता था 3 लाख का तो ए वाला टैक्स ज्यादा आ गया जबकि नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग टैक्स आ रहा था 3 लाख का गवर्नमेंट क्या लेगी आपसे ए एम टी लेगी बिचे साइड देखा था अपन ने ए ले लेगी आपसे 5 लाख का टैक्स ले लेगी अब नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग तो टैक्स थ्री लैख का ही बनता था अब क्या करोगे ऐसा ऐसे केस में गवर्नमेंट बोली हम आपको ए का क्रेडिट दे देंगे तो फाइव लैख माइनस थ्री लैख दो लाख का हम क्या दे देंगे आपको क्रेडिट दे देंगे इसे हम बोलेंगे ए क्रेडिट ये हम बोलेंगे ए क्रेडिट अब इस ए क्रेडिट को आप क्या कर सकते हो कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सकते हो फिफ्टीन ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सकते हो फिफ्टीन ईयर्स तक अब इसको इनकम से सेट ऑफ मत कर देना कि जैसे अपन सेट ऑफ करते हैं बिजनेस हेड की इनकम बिजनेस हेड के लोस को बिजनेस हेड की इनकम से कर दिया ऐसे नहीं करना इसको ये टैक्स से सेट ऑफ होगा ये इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा कि बिजनेस की इनकम से कर दिया या अदर सोर्स की इनकम से कर दिया ये टैक्स से सेट होगा ये टैक्स का क्रेडिट है ये इनकम का क्रेडिट नहीं है तो ये लॉस का क्रेडिट नहीं है या इनकम का क्रेडिट नहीं है टैक्स का क्रेडिट है तो ए एम टी क्रेडिट आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो सेट ऑफ कर सकते हो फिफ्टीन ईयर्स तक कैसे सेट ऑफ करोगे ए एम टी क्रेडिट उस ईयर में सेट ऑफ होगा उस ईयर में सेट ऑफ होगा जिस ईयर में आपका नॉर्मल टैक्स ए एम टी से ज्यादा आएगा जिस ईयर में आपका नॉर्मल टैक्स ए एम टी से ज्यादा आएगा उस ईयर में सेट ऑफ होगा अगर आपका ए एम टी ज्यादा आ रहा है तो उस ईयर में सेट ऑफ नहीं कर पाओगे जिस ईयर में आपका नॉर्मल टैक्स ए एम टी से ज्यादा आएगा उस ईयर में सेट ऑफ होगा और सेट ऑफ भी कितना कर पाओगे मैक्सिमम नॉर्मल टैक्स और ए एम टी का जितना डिफरेंस है नॉर्मल टैक्स और ए एम टी का जितना डिफरेंस है उस डिफरेंस अमाउंट तक आप सेट ऑफ कर पाओगे पूरा सेटअप नहीं करवाओगे उस डिफरेंस अमाउंट तक सेट ऑफ कर पाओगे मतलब एक तरीके से आपको ए एम टी जितना बनता है वो तो हमेशा देना पड़ेगा हर ईयर में देना पड़ेगा जिस ईयर में नॉर्मल टैक्स ज्यादा आएगा उस ईयर में सेट ऑफ कर पाओगे और सेट ऑफ भी कितना कर पाओगे जितना नॉर्मल टैक्स और ए एम टी का डिफरेंस है उतना सेट ऑफ कर पाओगे एग्जाम्पल से मैंने समझाया भी था प्रीवियस ईयर 2021 में आपका नॉर्मल टैक्स 80,000 बना ए एम के अकॉर्डिंग जो टैक्स बना 18.5 परसेंट प्लस हर चार्ज प्लस सेस वगैरह करके वो वन लैख बना कितना टैक्स देना पड़ेगा आपको बिचे वाली जाहिर वन लैख देना पड़ेगा <laughs> अब वन लैख देना पड़ेगा तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा आपका टैक्स तो एटी बनता है लेकिन ए के अकॉर्डिंग आपको एक लाख देना पड़ गया तो बीस का आपको क्या मिल जाएगा ए क्रेडिट ट्वेंटी का ए क्रेडिट मिल गया कोई क्रेडिट सेट ऑफ नहीं कर पाओगे पहले का कोई क्रेडिट है भी नहीं और सेट ऑफ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका ए एम ज़्यादा आ रहा है नॉर्मल टैक्स ज़्यादा नहीं आ रहा तो नेट टैक्स लेवल कितना हो गया आपका वन लैख हो गया <laughs> अब दूसरा ईयर अगले साल अगले साल में क्या होगा आपका नॉर्मल टैक्स सेवेंटी थाउजेंड आया ए एम टी वन लैख टेन थाउजेंड आया तो टैक्स कितना पे करना पड़ेगा आपको वन टेन पे करना पड़ेगा बताओ सेट ऑफ कर पाओगे का नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका अभी ए एम टी ज़्यादा आ रहा है मैंने क्या बोला जब नॉर्मल टैक्स ज़्यादा आएगा तभी सेट ऑफ कर सकते हो तो अभी भी आप ए एम टी वाला पे कर दोगे एक लाख दस
अब देख लो ये ए से कम नहीं है हर साल आपको ए तो मिनिमम देना ही पड़ेगा ए तो एक अल्टरनेट मिनिमम टैक्स है इससे कम तो आप दे नहीं सकते ये था एग्जाम्पल ये मैंने आपको समझा दिया अब आते हैं अपन मैट पे मिनिमम अल्टरनेट टैक्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वन वन फाइव जे बी लगभग हर हर अटैम्प्ट में इसका क्वेश्चन आपको मिलेगा मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का वन वन फाइव जे बी सेक्शन है <coughs> इसको समझते हैं अपन आप ध्यान देना एकदम पूरा समझ में आपको आ जाएगा सबसे पहले मैट किसके ऊपर अप्लाई होता है ओनली कंपनी में अप्लाई होता है बाकी एस के लिए ए का प्रोविजन है कंपनी के लिए इसका प्रोविजन है मैट अब कंपनी कौन सी कोई भी कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो चाहे नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो चाहे इंडियन कंपनी हो चाहे फॉरेन कंपनी हो कैसी भी कंपनी हो सभी कंपनी में मैट का प्रोविजन अप्लाई होता है सारी कंपनी में मैट का प्रोविजन अप्लाई होता है अब कंपनी को कितना टैक्स पे करना है कंपनी को कितना टैक्स पे करना है तो कंपनी के लिए प्रोविजन है टैक्स पेबल एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इनकम टैक्स के नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो टैक्स बनता है इनकम टैक्स के नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो टैक्स बनता है वो ले लो और फिफ्टीन ऑफ बुक प्रॉफिट और 15% परसेंट बुक प्रॉफिट बुक प्रॉफिट लो और उसका 15% कर दो प्लस सरचार्ज भी लगाओ अगर सरचार्ज लग, लग रहा है तो प्लस एस भी लगाओ और इससे क्या बोलेंगे अपन मैट बोलेंगे इन दोनों में से जो भी हायर आएगा वो आपको पे करना है क्या क्या पे करना है पहले तो निकाल लो नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग टैक्स निकाल लो वही फाइव हेड की इनकम निकाल के ग्रोस टोटल इनकम निकाल के डिडक्शन लेके टोटल इनकम निकाली और टैक्स निकाल लिया नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग और क्या निकालो 15% परसेंट ऑफ बुक प्रॉफिट और 15% परसेंट ऑफ बुक प्रॉफिट आपको यहाँ एडजस्टेड टोटल इनकम नहीं कैलकुलेट करनी क्या कैलकुलेट करना है बुक प्रॉफिट बुक प्रॉफिट भी क्या होता है एक तरीके से एडजस्टेड टोटल इनकम जैसा ही होता है बुक प्रॉफिट भी एडजस्टेड टोटल इनकम जैसा ही होता है और बुक प्रॉफिट जो होता है वो पाँचों हेड का होता है ऐसा नहीं कि पी जी हेड का है पूरे पाँचों हेड का है ये बुक प्रॉफिट पूरे हेड का पाँचों हेड का एक तरीके से सभी तरह की इसमें इनकम होती है बुक प्रॉफिट में तो बुक प्रॉफिट का आपको फिफ्टीन करना है और सरचार्ज भी ऐड करना है अगर बुक प्रॉफिट लिमिट को क्रॉस कर रहा है बुक प्रॉफिट अगर कंपनी के केस में वन करोड़ की जो लिमिट है सरचार्ज वाली उससे ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको सरचार्ज भी ऐड करना है क्या देख के करना है बुक प्रॉफिट को देख के प्लस सेस तो करना है ही ऐड और इसे ही क्या बोलेंगे अपन फिफ्टीन ऑफ बुक प्रॉफिट प्लस सरचार्ज प्लस सेस इसे क्या बोलेंगे मैट इसे बोलेंगे मैट तो कंपनी को कितना टैक्स पे करना है नॉर्मल प्रोविजन वाला टैक्स या मैट विच एवरेज हाइयर विच एवरेज हाइयर अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो चीज़ है वो है बुक प्रॉफिट अगर आपने बुक प्रॉफिट निकाल लिया तो एक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाता है इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता मेन क्या है इसमें बुक प्रॉफिट का खेल है पूरा अब बुक बुक प्रॉफिट के हाथ कैसे आपको खेलना है वो अपन देखते हैं तो बुक प्रॉफिट कैसे निकालना है आपको कैसे इसके हाथ आपको खेलना है वो अपन देखेंगे बुक प्रॉफिट में तो ये बता रखा है एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन वन वन में वन वन में इसका बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन बता रखा है बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त याद रखना जो चीज़ें वन वन फाइव जी के एक्सप्लेनेशन में दे रखी है आपको वो चीज़ें ही ऐड करनी है और वो चीज़ें ही लेस करनी है ज़्यादा दिमाग लगा दिया आपने तो आपका आंसर गलत हो जाएगा एक्सप्लेनेशन टू वन वन फाइव जी में जो चीज़ें बता रखी है वही आपको करना है उसके अलावा आपको दिमाग लगाना ही नहीं है एक परसेंट भी दिमाग नहीं लगाना आपको तो कैसे करना है सबसे पहले आप क्या करो आपको जो पी एंडल अकाउंट दे रखा है उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो उठा लो बुक्स के अकॉर्डिंग जो पी एंडल अकाउंट दे रखा है उसका प्रॉफिट या लॉस आप उठा लो प्रॉफिट या लॉस जो भी दे रखा है उठा लो अब आपको क्या करना है फोर्टीन आइटम्स एड करने चौदह आइटम्स क्या करना है आपको ऐड 14 आइटम्स ऐड करने हैं और 11 आइटम्स लेस करने हैं क्या करने 14 आइटम्स ऐड करने हैं और 11 11 आइटम्स आपको लेस करने हैं अब कौन कौन से आइटम्स ऐड करने हैं अगर आपने पी एंड एल में डेबिट कर रखे हैं अगर आपने फॉलोइंग आइटम्स पी एंड एल में डेबिट कर रखे हैं तो आपको बुक प्रॉफिट निकालते वक्त आपको एड बैक करने हैं जो प्रॉफिट उठाया ना आपने पिंडल का उसमें आपको ऐड बैक करने क्या क्या आइटम ऐड करने हैं ओनली ये आइटम ऐड करने हैं और ये आइटम ऐड करते वक्त आप क्या करना इनकम टैक्स के जो नॉर्मल प्रोविजन है सबको भूल जाओ एक बार सभी को भूल जाओ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे पीजीबी के प्रोविजन आप भूल जाओ वो अलग प्रोविजन है ये बिल्कुल अलग प्रोविजन है इसमें तो आपको बस बुक्स में ही एड बैक लेस करना है इसमें आपको इनकम टैक्स के बारे में सोचना ही नहीं है बस बुक्स में ही कुछ चीज़ें ऐड करनी है कुछ चीज़ें लेस करनी है इनकम टैक्स का दिमाग लगाना ही नहीं है बुक्स के साथ ही आपको क्या करना है इसमें मजे लेने अब कैसे मजे लेने वो अपन देखते हैं फॉरिन आइटम्स क्या क्या ऐड करने सबसे पहला पॉइंट है इनकम टैक्स पेड या प्रोविजन इनकम टैक्स जो भी पेड आपने डेबिट कर रखा है या इनकम टैक्स का प्रोविजन जो भी डेबिट कर रखा है एड बैक कर दो इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स इनकम टैक्स का जो भी इंटरेस्ट है या टीडीएस का जो भी इंटरेस्ट है या एडवांस टैक्स का जो भी इंटरेस्ट है इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स इंटरेस्ट ऑन टीडीएस लिख के आ सकता है या इंटरेस्ट ऑन एडवांस टैक्स ये भी लिख के आ सकता है उसको भी एड बैक कर दो वो भी इसमें आ जाएगा डीडीटी कोई डेबिट कर रखा है वैसे डीडीटी आजकल होता नहीं फिर भी डेबिट कर रखा है एड बैक कर दो
कोई भी अमाउंट आपने क्या किया किसी रिजर्व में ट्रांसफर करिए पी एंड एल के थ्रू कोई भी अमाउंट आपने किसी रिजर्व में ट्रांसफर करिए जैसे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व पी एंड एल में डेबिट करके जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दी या ट्रांसफर टू एनी अदर रिजर्व आपने कर दिया पी एंड एल में डेबिट करके तो ऐसा कर रखा है आपने तो वो एडबैक कर दो कोई भी अमाउंट अगर आपने रिजर्व में ट्रांसफर करिए पी एंड एल में डेबिट करके तो उसको एडबैक कर दो चौथा पॉइंट है सब्सिडी का कोई लॉस है सब्सिडी कंपनी का कोई लॉस या प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडी अगर आपने पेंडल में डेबिट कर रखा है सब्सिडी का लॉस या प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडी डेबिट कर रखा है इसको आप क्या कर दो एड बैक कर दो पांचवा पॉइंट है प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लाइबिलिटी अनसर्टेन लाइबिलिटी का कोई प्रोविजन डेबिट कर रखा है अनसर्टेन लाइबिलिटी मतलब प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी प्रोविजन फॉर वारंटी प्रोविजन फॉर लीव सेटर आपने डेबिट कर रखा है आप इसको एड बैक कर दो प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लाइबिलिटी इसके अलावा कंटीजेंट लाइबिलिटी डेबिट कर रखी है कंटीजेंट लाइबिलिटी उसको भी आप क्या कर दो एड बैक कर दो छठा पॉइंट है 10, 11, 12 सेक्शन 10, 11, 12 की इनकम के रिगार्डिंग कोई खर्चा 10, 11, 12 की इनकम के रिगार्डिंग कोई खर्चा 10, 11, 12 की इनकम के रिगार्डिंग कोई खर्चा डेबिट कर रखा है एडबैक कर दो 10, 11, 12 की इनकम के रिगार्डिंग कोई भी खर्चा डेबिट कर रखा है एडबैक कर दो आप बोलोगे 10, 11, 12 क्या होते हैं 10 तो है एग्जिबिशन वाला सेक्शन एग्जिबिशन ना एग्रीकल्चर इनकम टेन वन टेन टू ए शेयर फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म वगैरह तो वो टेन वाला हो गया इलेवन ट्वेल्व क्या है इलेवन ट्वेल्व है चैरिटेबल ट्रस्ट से रिलेटेड चैरिटेबल ट्रस्ट मान लो कोई कंपनी का ट्रस्ट है और उसके रिगार्डिंग कोई खर्चा कंपनी ने डेबिट कर रखा है क्योंकि चैरिटेबल ट्रस्ट को इलेवन ट्वेल्व में डिडक्शन मिल जाती है एग्जामेशन मिल जाती है तो इलेवन ट्वेल्व को खर्चा डेबिट कर रखा है तो उसको आपको क्या करना है एडबैक करना तो टेन इलेवन ट्वेल्व की इनकम के रिगार्डिंग कोई खर्चा आपने डेबिट कर रखा है एग्रीकल्चर इनकम का कोई खर्चा डेबिट कर रखा है उसको आपको क्या करना क्या करना है एडबैक करना टेन इलेवन ट्वेल्व अब इसमें एक चीज़ हो रहा है एक सेक्शन होता है टेन डबल क्या होता है टेन डबल टेन डबल का खर्चा अगर आपने डेबिट कर रखा है तो उसको एडबैक करना है क्या उसको मत कर देना टेन और टेन डबले फर्क होता है टेन अलग होता है टेन डबले अलग होता है टेन तो एग्जामेशन का सेक्शन है और टेन डबले जो है वो डिडक्शन का सेक्शन है टेन डबले टेन नहीं है टेन डबले टेन नहीं होता टेन डबले क्या है डिडक्शन का सेक्शन है एस का डिडक्शन मिलता है उसमें तो इसको आपको एडबैक नहीं करना इसको एडबैक नहीं करना आपको टेन वन टेन टू ये आपको एडबैक करने है तो टेन इलेवन ट्वेल्व एडबैक करने लेकिन टेन डबले मत कर देना टेन डबले का कुछ भी एड नहीं करना कुछ भी लेस नहीं करना टेन डबले को अपन कंसिडर करेंगे टेन डबले का आपको एड लेस नहीं करना तो टेन इलेवन ट्वेल्व का इनकम के रिगार्डिंग आपने जो भी खर्चे किए हैं वो एडबैक कर दो इसके अलावा आपने जो भी डेप्रिसिएशन पी में डेबिट कर रखा है जो भी डेप्रिसिएशन पी में डेबिट कर रखा है इंक्लूड्स रिवोल्यूशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन रिवोल्यूशन वगैरह जो भी कर रखा है टोटल डेप्रिसिएशन आप एडबैक कर दो इसके अलावा प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ असेट आपने कोई प्रोविजन बनाया असेट की वैल्यू को कम करने के लिए जैसे प्रोविजन फॉर बेड डेट्स प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट वगैरह कोई भी प्रोविजन बना रखा है जो डेबिट कर रखा है उसको आप एडबैक कर दो इसके अलावा डेफर टैक्स अगर डेबिट कर रखा है डेफर टैक्स डेबिट कर रखा है एडबैक कर दो नो आइटम हो गए दसवा ए ओ से कोई शेयर इनकम हो रही है आपको कंपनी क्या है ए ओ में मेंबर है तो उस ए ओ से शेयर इनकम हो रही है उसके रिगार्डिंग कोई खर्चा है उस शेयर इनकम के रिगार्डिंग कोई खर्चा डेबिट कर रखा है उस शेयर इनकम के रिगार्डिंग कोई खर्चा डेबिट कर रखा है उसको एडबैक कर दो ग्यारवा बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट के रिगार्डिंग कोई नोशनल लॉस है बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट के रिगार्डिंग नोशनल लॉस है एडबैक कर दो एक्चुअल लॉस नहीं नोशनल लॉस नोशनल लॉस है उसको क्या कर दो आप एडबैक कर दो बारवा पॉइंट है अगर आपको 115 वन नेचर की पेटेंट की रॉयल्टी की इनकम हो रही है 115 वन फाइव नेचर की 115 वन कौन सा था आपने देखा था रॉयल्टी ऑन पेटेंट पे कंसेशनल रेट से टैक्स होता है 10 परसेंट की रेट से 10 परसेंट की रेट से अगर वो पेटेंट इंडिया में डेवलप होता है 75 फाइव परसेंट खर्चे इंडिया में होते हैं तो टेन की रेट से टैक्स लगता है तो उस रॉयल्टी की इनकम पे जो वन वन फाइव में कवर्ड है वन वन फाइव में कवर्ड है उस रॉयल्टी की इनकम का कोई खर्चा उस रॉयल्टी की इनकम का कोई खर्चा अगर आपने पी में डेबिट कर रखा है तो आपको क्या करना है उसको एडबैक करना उस खर्चे को एडबैक करना है तेरवा पॉइंट है फॉरन कंपनी को कोई इनकम हो रही है किससे कैपिटल गेन और सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज पे कैपिटल गेन सिक्योरिटीज मतलब बॉन्ड्स शेयर्स वगैरह पे कैपिटल गेन या इंटरेस्ट रॉयल्टी एफटीएस की इनकम या किसकी इनकम इंटरेस्ट रॉयल्टी एफटीएस की इनकम और इन इनकम पे और इन इनकम पे जो टैक्स की रेट है इनकम टैक्स में वो मैट की रेट से कम है फॉरन कंपनी को इनकम हो रही है कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज या इंटरेस्ट रॉयल्टी एफ और इन इनकम पे जो टैक्स की रेट है वो मैट की रेट से कम है तो इन इनकम के रिगार्डिंग जो खर्चा है इन इनकम के रिगार्डिंग जो खर्चा है वो अगर आपने डेबिट कर रखा है खर्चा डेबिट कर रखा है पीएनएल में एडबैक कर दो इसमें मैट नहीं लगेगा तो इस खर्चे को आप एडबैक कर दो ये हो गए थर्टीन आइटम जो अगर आपने डेबिट कर रखे तो आपको ऐड करने पड़ेंगे और फोर्टीन आइटम है ये स्पेशल आइटम है अगर मान लो आपने कोई असेट रिटायर किया डिस्पोज किया मतलब सेल किया और उसका बैलेंस उस असेट का बैलेंस कुछ बैलेंस रिवो
नाइन आइटम क्या बोलते हैं इलेवन आइटम्स लेस करने इलेवन आइटम्स आपको लेस करने अगर आपने पी एंडल में क्रेडिट कर रखे तो क्या क्या लेस करने एक एक करके देखते जाओ <laughs> पहला आइटम आपने कोई अमाउंट विड्रॉ करके पी एंडल में क्रेडिट कर दी कोई अमाउंट विड्रॉ करके पी एंडल में क्रेडिट कर दी आपको लेस करना है जैसे जनरली जैसे आपने पाँच लाख विड्रॉ किए और पी एंडल में क्रेडिट कर दिए क्रेडिट कर दिए आपको लेस करने लेकिन कंडीशन है इसके लिए कंडीशन क्या है अगर वो रिजर्व अर्लियर ईयर्स में पी एंडल के थ्रू बनाता तो ही लेस कर सकते हो अगर वो रिजर्व अर्लियर ईयर्स में पी एंडल के थ्रू बनाता तो ही लेस कर सकते हो इसका मतलब क्या है वो रिजर्व अर्लियर ईयर्स में कैसे बनाता पी एंडल में डेबिट होकर पी एंडल में आपने अमाउंट डेबिट करके उस रिजर्व को बनाया था तो ही आप लेस कर सकते हो दूसरा जो 10, 11, 12 में जो इनकम एग्जाम है सेक्शन 10, 11, 12 में जो भी इनकम एग्जाम है उसको आप एडबैक कर दो तो अगर आपने एक क्रेडिट कर रखा तो 10, 11, 12 की इनकम अगर आपने क्रेडिट कर रखी है तो आप क्या कर दो एडबैक कर दो 10 डब्ले को मत कर देना 10 डब्ले 10 नहीं होता 10 डब्ले की इनकम को आपको एडबैक लेस नहीं करना या लेस एड नहीं करना तो टेन इलेवन ट्वेल्व की जो भी इनकम अगर आपने क्रेडिट करिएगा तो इसको क्या कर दो लेस कर दो टेन इलेवन ट्वेल्व की जो भी इनकम आपने क्रेडिट कर रखी है उसको क्या कर दो लेस कर दो तीसरा डेफर टैक्स जो आपने क्रेडिट कर रखा है डेबिट कर रखा है तो एड कर देते हैं लेकिन क्रेडिट कर रखा है तो आप क्या कर दो इसको लेस कर दो क्रेडिट कर रखें तो लेस कर दो फोर्थ पॉइंट है सिक इंडस्ट्रियल कंपनी का जो प्रॉफिट है सिक इंडस्ट्रियल कंपनी का जो प्रॉफिट है अगर आपने क्रेडिट कर रखा है सिक इंडस्ट्रियल कंपनी का प्रॉफिट तो उसको लेस कर दो उसमें मैट नहीं लगता पांचवा पॉइंट है एओपी वी वाई से जो शेयर की इनकम हो रही है शेयर की इनकम हो रही है तो अगर उसको क्रेडिट कर रखा है शेयर इनकम को क्रेडिट कर रखा है तो लेस कर दो इसके रिगार्डिंग खर्चा अपन डेबिट कर रखा होता तो अपन एड कर देते लेकिन अगर शेयर इनकम हो रही है अगर आपने इनकम को क्रेडिट कर रखा है तो लेस कर दो छठा पॉइंट है बिजनेस ट्रस्ट यूनिट के रिगार्डिंग अगर नोशनल गेन हो रहा है बिजनेस ट्रस्ट यूनिट के रिगार्डिंग अगर नोशनल गेन हो रहा है क्रेडिट कर रखा है आपने लेस कर दो अगर नोशनल लॉस डेबिट कर रखा होता तो एड बैक कर देते इन पे मैट नहीं लगता अगला था सातवा पॉइंट अगर आपको पेटेंट इससे रॉयल्टी की इनकम हो रही है वन वन फाइव बी वाली वन वन फाइव बी वाली रॉयल्टी की इनकम हो रही है अगर आपने क्रेडिट कर रखा है तो इस इनकम को लेस कर दो इसके रिगार्डिंग खर्चा डेबिट कर रखा था तो आपने एड कर दिया था इसके बाद आठवा पॉइंट फॉरन कंपनी को इनकम हो रही है कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज इंटरेस्ट रॉयल्टी एफ टी ये पॉइंट ये पॉइंट ओनली फॉरन कंपनी के लिए कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज इंटरेस्ट रॉयल्टी एफ टी की इनकम हो रही है और इन इनकम पे जो टैक्स की रेट है इनकम टैक्स के अंदर वो मैट की रेट से कम है मैट की रेट से कम मतलब पंद्रह की रेट से कम है तो ऐसी इनकम अगर आपने क्रेडिट कर रखी है ऐसी इनकम फॉरन कंपनी ने क्रेडिट कर रखी है तो लेस कर दे और इस इनकम की रिगार्डिंग खर्चा डेबिट कर रखा है तो अपन ने क्या किया था ऊपर एड कर दिया था नोवा पॉइंट है आपने अमाउंट रिवोल्यूशन रिजर्व से ट्रांसफर करके पीएनएल में डाला आपने अमाउंट रिवोल्यूशन रिजर्व से ट्रांसफर करके पीएनएल में डाला आप उसको लेस कर दो लेकिन इसमें एक लिमिट लगा दी लिमिट कितनी लगा दी कितना लेस कर सकते हो अप टू दी डेप अप टू दी एक्सटेंट ऑफ डेप्रिशिएशन ऑफ रिवेल्यू एसेट जितना रिवेल्यू एसेट पर डेप्रिशिएशन बनता है मैक्सिमम उतना लेस कर सकते हो तो आपने मान लो रिवोल्यूशन रिजर्व से डेबिट करके आपने पाँच लाख रुपये पी में क्रेडिट करे पी में ट्रांसफर किए पी में क्रेडिट करे पाँच लाख रुपये रिवोल्यूशन रिजर्व से ट्रांसफर करके पी में पाँच लाख रुपये क्रेडिट करे आपने और आपका डेप्रिशिएशन और डिवेल्यूड एसेट है तीन लाख रुपए का डेप्रिशिएशन और डिवेल्यूड एसेट कितना है तीन लाख का तो फाइव लाख और थ्री लाख विच एवरेज लोअर थ्री लाख का आपको लेस मिलेगा पाँच लाख का लेस नहीं कर पाओगे अप टू दी एक्सटेंट ऑफ डेप्रिशिएशन और डिवेल्यूड एसेट जितना डेप्रिशिएशन है डिवेल्यूड एसेट पे मैक्सिमम उतना लेस कर सकते हो पॉइंट नंबर नाइन को इसके बाद कुछ अदर डिडक्शन और मिलेंगी आपको दो अदर डिडक्शन मिलेंगी जो अगर आपने पी में क्रेडिट नहीं कर रखी लेकिन फिर भी आपको लेस करना पड़ेगा दो चीज़ें क्या क्या मिलेंगी आप आपको एक डेप्रिशिएशन एच पर बुक्स आपको लेस करना है डेप्रिशिएशन एच पर बुक्स आपको लेस करना है डेप्रिशिएशन एच पर बुक्स मतलब पहले तो डेप्रिशिएशन आपने ऐड कर दिया था अब आपको लेस करना है तो मतलब क्या होगा मतलब अभी समझ आएगा आपको मान लो आपने डेप्रिशिएशन टेन लैख का डेबिट कर रखा था पेरल में आपने टेन लैख एड बैक कर दिया ऊपर अब आपको डेप्रिशिएशन लेस करना है कितना लेस करना है इसने बोला डेप्रिशिएशन एच पर बुक्स एक्सेप्ट डेप्रिशिएशन ऑन रिवेल्यूशन ऑफ एसेट एक्सेप्ट डेप्रिशिएशन ऑन रिवेल्यूशन ऑफ एसेट जितना डेप्रिशिएशन रिवेल्यूड एसेट पे बनता है रिवेल्यूशन ऑफ एसेट पे बनता है उसको हटा के जो डेप्रिशिएशन बच गया वो आपको लेस करना है तो डेप्रिशिएशन एच पर बुक्स टेन लैख का था उसमें से मान लो टू लैख का डेप्रिशिएशन था रिवेल्यूड एसेट पे या रिवेल्यूशन ऑफ एसेट पे था टू लैख का तो एड बैक आप टेन लैख कर दोगे और लेस कितना करोगे आठ लाख करोगे वो तो टोल दो लाख का जो डेप्रिशिएशन है उन रिवेल्यू रिवेल्यूशन ऑफ एसेट पे उसको इग्नोर कर दो बाकी डेप्रिशिएशन आप लेस कर दो और एज पर बुक्स लेस करना इनकम टैक्स का कोई यहाँ खेल नहीं है इनकम टैक्स को भूल जाओ यहाँ पे इनकम टैक्स का कुछ भी एडजस्टमेंट आपको नहीं करना एज पर बुक्स आपको एडजस्टमेंट करने कुछ चीज़ें ऐड कुछ चीज़ें लेस बस बुक्स वाली चीज़ें करनी है आपको और लास्ट पॉइंट है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एज पर बुक्स और अन जो
लेस करनी इन दोनों में से जो भी लोअर फिगर है वो आपको लेस करनी है एज पर बुक्स लेना है अब आ जाओ आगे दो केस में लेकिन दो केस ऐसे हैं जिनमें दोनों चीज़ें लेस हो जाएंगी दो ऐसे भी केस हैं दो ऐसे केस हैं दो ऐसी कंपनी है जिनके केस में क्या होगा ये दोनों चीज़ें लेस हो जाएंगी ब्रोड फॉरवर्ड लॉस भी लेस हो जाएगा और अन जो डेप्रिसिएशन भी लेस हो जाएगा अब वो दो केस कौन कौन से हैं वो देख लो एक बार कोई ऐसी कंपनी जिसके अगेंस्ट में कॉरपोरेट इंसोलवेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस की एप्लीकेशन एडमिट हो गई है आई के अंदर आई बी क्या इंसोलवेंसी एंड बैंक कोड तो कोई ऐसी कंपनी है जिसके अगेंस्ट में कॉरपोरेट इंसोलवेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस की एप्लीकेशन एडमिट हो गई है आई के अंदर उसके केस में दोनों चीज़ें लेस हो जाएंगी दोनों चीज़ें लेस हो जाएंगी दूसरा केस कोई कंपनी है या उसकी सब्सिडी है कोई कंपनी है उसकी सब्सिडी है जिसका बी करप्ट हो चुका है जिसका बी क्या हो चुका है करप्ट और उसके बी को ट्रिब्यूनल ने क्या कर दिया सस्पेंड कर दिया ट्रिब्यूनल ने क्या कर दिया सस्पेंड कर दिया एज पर सेक्शन 241 एंड 242 ऑफ कंपनी से कोई ऐसी कंपनी है उसकी सब्सिडरी से है जिसका बी क्या हो चुका है करप्ट हो चुका है और उस करप्ट बी को ट्रिब्यूनल ने क्या कर दिया सस्पेंड कर दिया उस करप्ट बी को ट्रिब्यूनल ने सस्पेंड कर दिया एज पर सेक्शन 241 और 242 ऑफ कंपनी से तो ऐसी कंपनी के केस में दोनों चीज़ें लेस हो जाएंगी दोनों चीज़ें लेस हो जाएंगी तो मतलब ऐसी कंपनी है तो ऐसी कंपनी के केस में क्या होगा ऐसी कंपनी के केस में पहले केस में क्या होगा कितना लेस होगा बताओ फाइव फोर या कितना होगा ऐसे केस में नाइन लैख लेस होगा नाइन लैख लेस होगा और दूसरे केस में कितना लेस होगा नील और टू टोटल मिला के टू लैख लेस हो जाएगा दोनों चीज़ें लेस हो जाएंगी दोनों का टोटल लेस हो जाएगा अगर ये दो केस है तो जैसे ये लेस की आपका आ जाएगा बुक प्रॉफिट लेस करते ही आपका आ जाएगा बुक प्रॉफिट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब इंडिया से तो, तो कुछ और एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे वो अभी देखते हैं अपन तो कैसे निकाला बुक प्रॉफिट एक बार जल्दी से फिर से देख लेते हैं अपन बुक प्रॉफिट कैसे निकालें एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन वन वन फाइव जी बोलती है जो चीज़ें इसमें बोल रखी हैं वही आपको ऐड करनी है वही लेस करनी है इसके अलावा एक परसेंट दिमाग ज़्यादा लगाया आपने आपका आंसर गलत हो जाएगा प्रॉफिट लॉस उठाओ एज पर पी एंड अकाउंट अब फोर्टीन आइटम एड करने इलेवन आइटम लेस करने अब क्या क्या आइटम ऐड करने अगर डेबिट कर रखे हैं तो क्या क्या आइटम ऐड करने इनकम टैक्स का पेड प्रोविजन इसके अलावा इंटरेस्ट और इनकम टैक्स डी डी सरचार सेट डेबिट कर रखा ऐड कर दो डिविडेंड पेड और प्रपोज डेबिट कर रखा ऐड कर दो कोई अमाउंट आपने रिजर्व में ट्रांसफर करी है पी के थ्रू डेबिट कर रखी ऐड कर दो लॉस प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडी डेबिट कर रखा ऐड कर दो प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लाइबिलिटी एड कर दो कंटीन्यू लाइबिलिटी एड कर दो अगर टेन इलेवन ट्वेल्व की इनकम के रिगार्डिंग कोई खर्चा किया है डेबिट कर रखा है ऐड कर दो डेप्रिशिएशन जितना भी डेबिट कर रखा है एड बैक कर दो प्रोविजन फॉर डिमिनेशन इन वैल्यू ऑफ एसेट डेबिट कर रखा है ऐड कर दो डेफर टैक्स डेबिट कर रखा है ऐड कर दो शेयर इनकम ऑफ ए ओपी के रिगार्डिंग कोई खर्चा है डेबिट कर रखा है ऐड कर दो बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट के रिगार्डिंग कोई नोशनल लॉस है डेबिट कर रखा है ऐड कर दो रॉयल्टी की इनकम के रिगार्डिंग वन वन फाइव बीबीएफ वाली रॉयल्टी की इनकम के रिगार्डिंग कोई खर्चा डेबिट कर रखा है ऐड कर दो इसके अलावा फॉरन कंपनी को इनकम हो रही है कैपिटल गेन ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट रॉयल्टी एफ और और इन इनकम पे मैट की रेट से कम रेट से टैक्स लगता है तो इन इनकम के रिगार्डिंग कोई खर्चा अगर आपने डेबिट कर रखा है एड कर दो इसके अलावा एक एडिशन स्पेशल एडिशन करना है अगर असेट के सेल के टाइम पे रिटायरमेंट के टाइम पे अगर रिवोल्यूशन रिजर्व में उस असेट का कोई बैलेंस पड़ा हुआ था उसको आपने पेनल में क्रेडिट नहीं करा था तो उसको भी ऐड कर दो अब लेस क्या करने इलेवन आइटम्स लेस करने अगर पेनल में क्रेडिट कर रखे तो क्या क्या कोई रिजर्व से आपने अमाउंट विड्रॉ करी और पी एन एल में क्रेडिट कर दी लेस कर दो लेकिन लेस कब करोगे अगर वो रिजर्व आपने अर्लियर ईयर्स में कैसे बनाया था पी एन एल में डेबिट करके दूसरा कोई इनकम है जो टेन इलेवन ट्वेल्व में एग्जाम है आपने क्रेडिट कर रखी है लेस कर दो डेफर टैक्स क्रेडिट कर रखा है लेस कर दो सिक इंडस्ट्रियल कंपनी का प्रॉफिट क्रेडिट कर रखा है लेस कर दो ए ओ पी जो शेयर की इनकम हो रही है उसको क्रेडिट कर रखा है लेस कर दो बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट के रिगार्डिंग कोई नोशनल गेन हो रहा है क्रेडिट कर रखा है लेस कर दो पेटेंट से कोई रॉयल्टी की इनकम हो रही है वन फाइव बी वाली क्रेडिट कर रखा है आप लेस कर दो इसके अलावा फॉरन कंपनी को इनकम हो रही है कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज इंटरेस्ट रॉयल्टी एफ और इन इनकम पे टैक्स की रेट जो लगती है मेट की रेट से कम लगती है तो ऐसी इनकम क्रेडिट कर रखी है लेस कर दो इसके अलावा रिवोल्यूशन रिजर्व से आपने कोई पैसा ट्रांसफर करके पी में क्रेडिट करा वो लेस कर सकते हो लेकिन लेस कितना कर सकते हो मैक्सिमम टू दी एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन रिवेल्यू डेसेट जितना डेप्रिसिएशन बनता है रिवेल्यू डेसेट पे उतना लेस कर सकते हो अदर डिडक्शन और मिलेंगी बिना क्रेडिट करे भी ये दो डिडक्शन आपको मिलेंगी क्या क्या एक तो डेप्रिसिएशन एच पर बुक्स जो भी डेप्रिसिएशन एच पर बुक्स आप लेस कर दो लेकिन कौन सा डेप्रिसिएशन हटा के एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन ऑन रिवोल्यूशन ऑफ असेट वो हटा के आप लेस कर दो दूसरा ब्रोड फॉरवर्ड लॉस एच पर बुक्स और अन जो डेप्रिसिएशन एच पर बुक्स इन दोनों में से जो भी लोअर फिगर है वो लेस कर दो लेकिन ये दोनों चीज़ें लेस हो जाएंगी ब्रोड फॉरवर्ड लॉस भी और अन जो डेप्रिसिएशन भी अगर अगर क्या है दो केस है तो दो केस कौन कौन से पहला केस अगर कोई कंपनी है जिसके अगेंस्ट में कॉरपोरेट इंसोलव
आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ सबसे पहले यही बना देता हूँ मैं एग्जाम्पल देखो इंडिया के केस में क्या होता है एक ओ सी अकाउंट और बनता है देखो एक तो पी एंडल अकाउंट बनता ही है पी एंडल अकाउंट तो बनता ही है एक ओ सी अकाउंट और बनता है अगर आपने पढ़ रखे हो इंडिया आपको पता होगा एक ओ अकाउंट अदर कंप्रीहेंसिव इनकम अकाउंट बनता है इस अकाउंट में क्या होता है काफ़ी सारी चीज़ें डेबिट होती हैं और क्रेडिट भी होती है डेबिट भी होती हैं और क्रेडिट भी होती है काफ़ी सारे आइटम डेबिट होते हैं और काफ़ी सारे क्रेडिट होते हैं एक तो ऐसे आइटम होते हैं जो डेबिट होते हैं नोट रिक्लासीफाइड टू पी एंडल और एक ऐसे आइटम होते हैं जो रिक्लासीफाइड टू पी एंडल ऐसे ही क्या होता है क्रेडिट भी दो तरह के आइटम होते हैं एक नोट रिक्लासीफाइड टू पी एंडल और एक रिक्लासीफाइड टू पी एंडल तो इस तरह के आइटम डेबिट क्रेडिट होते रहते हैं अब दो तरह के आइटम डेबिट होते हैं एक ऐसे आइटम जो पी एंडल में रिक्लासीफाई नहीं होंगे आगे जाके और एक ऐसे आइटम जो आगे जाके पी एंडल में रिक्लासीफाई हो जाएंगे ऐसे ही दो तरह के आइटम क्रेडिट होते हैं ऐसे आइटम जो आगे जाके पी एंडल में रिक्लासीफाई नहीं होंगे और एक ऐसे आइटम जो आगे जाके पी एंडल में क्या हो जाएंगे रिक्लासीफाई हो जाएंगे तो इनकम टैक्स वाले बोलते हैं जो आइटम रिक्लासीफाई हो जाएंगे आगे जाके आगे जाके जो रिक्लासीफाई हो जाएंगे डेबिट वाले क्रेडिट वाले इन पे तो हम मैट उसी ईयर में ले लेंगे जब रिक्लासीफाई होंगे तब ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो रिक्लासीफाई नहीं होंगे उन पे तो आपको मैट अभी देना पड़ेगा जो आइटम आगे जाके पी में रिक्लासीफाई नहीं होंगे उन पर मैट आपको अभी देना पड़ेगा उन पर मैट आपको अभी देना पड़ेगा ये बोलते हैं इनकम टैक्स वाले तो ऐसे केस में क्या करना है आपने जो भी आइटम जो भी आइटम ओ में डेबिट कर रखे हैं नोट रिक्लासीफाइड टू पी या जो क्रेडिट कर रखे हैं नोट रिक्लासीफाइड टू पी इनको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अगर आपने ओ में क्रेडिट कर रखे हैं ऐसे आइटम जो आगे जाके पी एंडल में रिक्लासीफाई नहीं होंगे आइटम डेट नोट भी रिक्लासीफाई टू पी एंडल ऐसे आइटम अगर आपने ओ में क्रेडिट कर रखे हैं क्या कर रखे हैं क्रेडिट कर रखे हैं तो उनको ऐड कर दो ऐसे आइटम जो आपने ओ में क्रेडिट कर रखे हैं जो आगे जाके रिक्लासीफाई नहीं होंगे नोट रिक्लासीफाइड टू पी एंडल नोट रिक्लासीफाइड टू पी एंडल उनको क्या कर दो आप क्रेडिट कर रखे तो ऐड कर दो और डेबिट कर रखे हैं तो लेस कर दो क्रेडिट कर रखे हैं तो ऐड कर दो ओ में और अगर ओ में डेबिट कर रखे हैं तो लेस कर दो तो क्रेडिट कर रखे तो ऐड कर दो और डेबिट कर रखे हैं तो लेस कर दो पहला एडजस्टमेंट हो गया क्रेडिट कर रखे तो ऐड कर दो डेबिट कर रखे हैं जो भी आइटम उनको लेस कर दो ये हो गया लेकिन इसमें भी दो आइटम आपको छोड़ने दो ऐसे आइटम हैं जो रिक्लासीफाई नहीं होंगे आगे जाके फिर भी आपको उनको इग्नोर करना है अभी दो आइटम कौन कौन से हैं इसमें दो आइटम है एक तो है रिवोल्यूशन सरप्लस फ्रॉम असेट एज पर इन डी एस सिक्सटीन एंड थर्टी एट और दूसरा है चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एज पर इन डी एस वन जीरो नाइन तो दो आइटम हैं कौन कौन से रिवोल्यूशन सरप्लस फ्रॉम असेट रिवोल्यूशन सरप्लस फ्रॉम असेट और दूसरा चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट तो ये दो आइटम हैं रिवोल्यूशन सरप्लस फ्रॉम असेट और चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ये ऐसे आइटम है जो आगे जाकर रिक्लासीफाई नहीं होंगे आगे जाकर रिक्लासीफाई नहीं होंगे फिर भी आपको इनको एडलेस नहीं करना इनको इग्नोर करना है कौन कौन से रिवोल्यूशन सरप्लस फ्रॉम असेट और चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट रिवोल्यूशन सरप्लस फ्रॉम असेट और चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट रिवोल्यूशन सरप्लस फ्रॉम असेट और चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ये आगे जाकर रिक्लासीफाई नहीं होंगे फिर भी आपको इनको क्या करना है एडलेस नहीं करना अगर आपने इनको क्रेडिट कर रखा है इग्नोर कर दो डेबिट कर रखा है इग्नोर कर दो इनके अलावा जो भी आइटम है जो आपने क्रेडिट कर रखे हैं और जो रिक्लासीफाई नहीं होंगे उनको तो ऐड कर दो और जो डेबिट कर रखे हैं और जो रिक्लासीफाई नहीं होंगे उनको लेस कर दो लेकिन इन दो आइटम को भूल जाओ ये दो आइटम ऐसे हैं जो रिक्लासीफाई नहीं होंगे फिर भी आपको इनको इग्नोर करने कौन कौन सा रिवोल्यूशन सरप्लस फ्रॉम असेट और चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इन दोनों को छोड़ के बाकी ऐसे आइटम जो भी आपने क्रेडिट और डेबिट कर रखे हैं जो रिक्लासीफाई नहीं होंगे उनको आप एड लेस कर दो इन दो को छोड़ के इन दो पर अभी मैट नहीं लगेगा इन दो को इग्नोर कर दो इन दो को इग्नोर कर दो हो गया पहला पान और जो रिक्लासीफाई होंगे उनको उनको तो इग्नोर करना ही है वो तो कुछ काम के नहीं है उनको तो काट ही दो वो कुछ काम के नहीं है अब आ जाओ दूसरा एडजस्टमेंट दूसरा एडजस्टमेंट क्या है अमाउंट डेबिटेड टू पी एंडल ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैश एसेट टू शेयर होल्डर इन डी मर्जर अब ये क्या स्पेशल चीज़ हो गई इसको भी एक बार मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको देखो एक कंपनी है रिलायंस लिमिटेड इसमें अपनी पेट्रोलियम यूनिट जो है डीमर्ज कर दी पेट्रोलियम यूनिट डिमर्ज कर दी और एक नई कंपनी को ट्रांसफर कर दी आरपी लिमिटेड को आरपी लिमिटेड को पेट्रोलियम यूनिट ट्रांसफर कर दी पेट्रोलियम यूनिट जो डिमर्ज करी इसकी कैरिंग अमाउंट थी कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू जो थी इसकी वो थी मान लो 180 एटी करोड़ जो असेट की बुक वैल्यू थी वो थी वन करोड़
कितनी है टू हंड्रेड करोड़ मान लो टू हंड्रेड करोड़ एक एग्जाम्पल लेते हैं टू हंड्रेड करोड़ तो रिलायंस लिमिटेड ने आरपी लिमिटेड को पेट्रोल यूनिट डिमर्ज कर दी ट्रांसफर कर दी जिसकी कैरिंग अमाउंट थी वन एटी करोड़ अब आरपी लिमिटेड क्या करेगी जो रिजल्टिंग कंपनी है आरपी लिमिटेड वो क्या करेगी रिलायंस लिमिटेड के जो शेयर होल्डर है डिमर्ज कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उनको शेयर इशू करेगी कैरिंग अमाउंट के बदले में शेयर इशू करेगी उसको एक करोड़ का कैरिंग अमाउंट मिला है आर लिमिटेड को इसके बदले में वो शेयर इशू करेगी कौन आर लिमिटेड आर लिमिटेड रिलायंस लिमिटेड के शेयर होल्डर को शेयर इशू करेगी कितने के करेगी शेयर इशू 180 एटी करोड़ के 180 एटी करोड़ के शेयर इशू करेगी इसी को बोलते हैं अपन इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैश असेट टू शेयर होल्डर क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैश असेट टू शेयर होल्डर इन डीमर्ड ये बोलते हैं अब आरपी लिमिटेड शेयर इशू करेगी रिलायंस लिमिटेड के शेयर होल्डर को कितना करेगी वन करोड़ का क्योंकि कैरिंग अमाउंट वन करोड़ की वन एटी करोड़ के शेयर इशू कर देगी लेकिन इस कि जो पेट्रोल यूनिट है इसकी कैरिंग अमाउंट ये रेंट पे कितनी है मार्केट वैल्यू जो है इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 200 करोड़ ये रेंट पे मान लो मार्केट वैल्यू है 200 करोड़ और कैरिंग अमाउंट थी इसकी वन एटी करोड़ आर पी लिमिट को क्या हो गया फायदा हो गया कितना फायदा हो गया 20 करोड़ का फायदा उसने एक करोड़ के शेयर इशू करके दो करोड़ की पेट्रोल यूनिट ले ली दो करोड़ की पेट्रोल यूनिट ले ली बीस करोड़ का फायदा हो गया आर पी को आर पी लिमिटेड इस फायदे को क्या करती है एज पर इंडियस जो इंडियस टेन है शायद उसके अकॉर्डिंग इस फायदे को आर लिमिटेड पी एंडल में क्रेडिट कर देती है अगर फायदा होता है तो फायदा होता है तो क्या कर देती है पेंडल में क्रेडिट कर देती है मान लो लॉस भी हो सकता है लॉस कैसे हो सकता है मान लो इसकी रिलायंस लिमिटेड की जो मार्केट वैल्यू थी पेट्रोल यूनिट की वो हो गई मान लो 150 करोड़ हो गई लॉस हो गया 180 करोड़ कैरिंग अमाउंट थी 180 करोड़ के शेयर इशू किए होंगे आपकी लिमिटेड ने और मार्केट वैल्यू कितनी होगी वन करोड़ तीस करोड़ का लॉस हो गया तो लॉस होता है तो एज पर इंडेस वो पी में डेबिट किया जाता है और प्रॉफिट होता है तो एज पर इंडेस वो पी में क्रेडिट किया जाता है तो ऐसा जो लॉस या प्रॉफिट है इसको आपको इग्नोर करना है इससे मैट नहीं लगेगा तो अगर आपने ऐसी अमाउंट अगर आपको गेन हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन पे गेन हुआ है नॉन कैश एसेट की डिस्ट्रीब्यूशन पे मतलब डीमर्जर के केस में अगर आपको गेन हुआ है और आपने उस गेन को पी में क्रेडिट कर रखा है पी में क्रेडिट कर रखा है तो आप उसको लेस कर दो पी में क्रेडिट कर रखा है तो लेस कर दो और अगर आपने उस गेंद को अगर आपको लॉस हुआ है और उस लॉस को अगर आपने पी में डेबिट कर रखा है उस लॉस को अगर आपने पी में डेबिट कर रखा है तो उसको एड बैक कर दो उस पर नहीं लगेगा लॉस डेबिट कर रखा है एड बैक कर दो और गेन क्रेडिट कर रखा है गेन क्रेडिट कर रखा है तो लेस कर दो ये पी वाला एडजस्टमेंट है ये ओ का एडजस्टमेंट नहीं है पी एंडल अकाउंट का एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट है अगर ऐसा केस दे रखा है तो अगर ऐसा केस हुआ है ड्यूरिंग द ईयर कि डीमर्जर वगैरह हुआ और रिजल्टिंग कंपनी जो है उसने शेयर इश्यू किए किसको डीमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर को तो रिजल्टिंग कंपनी को अगर लॉस हुआ है तो लॉस डेबिट कर देती है पी में और पी में डेबिट कर देती है तो डेबिट कर रखा है तो एडबैक कर दो अगर गेन हुआ है तो क्रेडिट कर देती है क्रेडिट कर रखा है तो लेस कर दो उस पर मैट नहीं लगेगा और ये तो हो गए वन एक तरीके से दोनों एडजस्टमेंट एवरी ईयर एडजस्टमेंट ये स्टार्टिंग के जो अपने एडजस्टमेंट देखे ओ सी वाला एक पेनल वाला ये क्या होते हैं हर साल करने पड़ते हैं अगर आपने डेबिट क्रेडिट वगैरह कर रखे हैं तो अब एक स्पेशल एडजस्टमेंट होता है वन टाइम एडजस्टमेंट वन टाइम एडजस्टमेंट होता है जो स्टार्टिंग के फाइव ईयर में होता है स्टार्टिंग के फाइव ईयर मतलब जिस ईयर में कंपनी इंडिया फॉलो करना स्टार्ट करती है उस ईयर से स्टार्टिंग के फाइव ईयर में होता है ट्रांजिशन अमाउंट का एडजस्टमेंट होता है ट्रांजिशन अमाउंट का जिस ईयर में कंपनी पहली बार इंडेस फॉलो करना स्टार्ट करती है जैसे मान लो अट्ठारह उन्नीस है पहली बार इंडेस फॉलो करना स्टार्ट किया तो अट्ठारह उन्नीस से स्टार्ट होता है वो और फाइव ईयर तक वो एडजस्टमेंट होता है और ट्रांजिशन अमाउंट का होता है किसका होता है वो ट्रांजिशन अमाउंट का और उसका वन फिफ्थ का होता है पूरा एक साथ नहीं होता वो उसका वन फिफ्थ का होता है आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है आपको निकालनी पड़ती है ट्रांजिशन अमाउंट ऑन कन्वर्जेंस डेट अब आप बोलोगे ट्रांजिशन अमाउंट ऑन कन्वर्जेंस डेट क्या है ट्रांजिशन अमाउंट ऑन कन्वर्जेंस डेट क्या है ये मैं बताता हूँ आपको ये क्या है पहले तो ट्रांजिशन अमाउंट ऑफ कन्वर्जेंस रेट क्या है सबसे पहले आपको देखनी पड़ती है कन्वर्जेंस रेट अब कन्वर्जेंस रेट क्या है तो जिस ईयर में कंपनी ने पहली बार इंडेस फॉलो किया जिस ईयर पे जिस प्रीवियस ईयर में कंपनी ने पहली बार इंडेस फॉलो किया उस प्रीवियस ईयर का फर्स्ट डे उस प्रीवियस ईयर का फर्स्ट डे मान लो कंपनी ने प्रीवियस ईयर एटीन नाइनटीन में इंडेस फॉलो किए इंडेस कब एटीन नाइनटीन में तो एटीन नाइनटीन का फर्स्ट डे कौन सा है फर्स्ट अप्रैल एटीन ये फर्स्ट अप्रैल एटीन क्या हो जाएगी कन्वर्जेंस डेट हो जाएगी फर्स्ट अप्रैल एटीन हो जाएगी कन्वर्जेंस डेट इस कन्वर्जेंस डेट की आपको क्या निकालनी पड़ेगी ट्रांजिशन अमाउंट ट्रांजिशन अमाउंट इस डेट पे आपको निकालनी पड़ेगी ट्रांजिशन अमाउंट इस डेट की ट्रांजिशन अमाउंट एज पर इंडेक्स वन जीरो वन जो होता है फर्स्ट टाइम वाला उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रांजिशन अमाउंट निकालनी पड़ेगी ट्रांजिशन अमाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है
ट्रेड बैलेंस है तो उसका वन फाइव पूरा नहीं उसका वन फाइव आप क्या कर दो ऐड कर दो क्योंकि वो पांच साल तक आपको मिलेगा अगर ट्रांजेक्शन अमाउंट का कन्वर्जेंस डेट को क्या है डेबिट बैलेंस है अगर ट्रांजेक्शन अमाउंट का कन्वर्जेंस डेट को क्या है डेबिट बैलेंस है तो उसका वन फाइव क्या कर दो लेस कर दो क्रेडिट बैलेंस है तो ऐड कर दो वन फाइव डेबिट बैलेंस है कन्वर्जेंस डेट को ट्रांजेक्शन अमाउंट का तो उसका वन फाइव आप लेस कर दो आपका आ जाएगा फाइनल बुक प्रॉफिट फाइनल बुक प्रॉफिट ये हो जाएगा फाइनल बुक प्रॉफिट अब देख लो क्या क्या एडजस्टमेंट अपन करते हैं क्या क्या एडजस्टमेंट अपन करते हैं इंडिया अगर कंपनी फॉलो करती है तो आपने बुक प्रॉफिट निकाल लिया नॉर्मल ए के अकॉर्डिंग अब आपको कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट आपको और करने हैं एडिशनल एडजस्टमेंट क्या करने हैं आपको अगर आपने ओ के अंदर कोई ऐसे आइटम क्रेडिट कर रखे हैं जो आगे जाके पी में रिक्लासीफाई नहीं होंगे या कोई ऐसे आइटम आपने डेबिट कर रखे हैं जो आगे जाके पी में रिक्लासीफाई नहीं होंगे रिक्लासीफाई नहीं होंगे क्रेडिट कर रखे हैं तो ऐड कर दो डेबिट कर रखे हैं तो लेस कर दो लेकिन दो आइटम हटा दो दो आइटम को इग्नोर कर दो चाहे क्रेडिट कर रखो चाहे डेबिट कर रखो दो आइटम कौन कौन से रिवोल्यूशन सरप्लस फ्रॉम असेट और चेंज इन फेयर वैल्यू फिक्ट इंस्ट्रूमेंट रिवोल्यूशन सरप्लस फ्रॉम असेट और चेंज इन फेयर वैल्यू फिक्ट इंस्ट्रूमेंट इनको ना तो ऐड करना ना लेस करना इनको इग्नोर कर दो इसके बाद <laughs> अगर आपको डिमर्जर के केस में कोई लॉस या गेन हुआ है अगर आपने लॉस डेबिट कर रखा है लॉस डेबिट कर रखा है तो उसको ऐड कर दो पी में पी में अगर डेबिट कर रखा है तो उसको ऐड बैक कर दो और अगर आपने गेन क्रेडिट कर रखा है तो उसको लेस कर दो उस पर मैट नहीं लगता गेन क्रेडिट कर रखा है तो उसको लेस कर दो और लॉस डेबिट कर रखा है तो उसको ऐड कर दो और ये तो हो गया आपके एवरी ईयर एडजस्टमेंट एक वन टाइम एडजस्टमेंट होता है जो स्टार्टिंग के फाइव ईयर्स में होगा स्टार्टिंग के फाइव ईयर्स में होगा आगे नहीं होगा ये क्या होता है ये ट्रांजिशन अमाउंट का एडजस्टमेंट होता है तो आपको कन्वर्जेंस डेट को कन्वर्जेंस डेट मतलब जिस ईयर में आपने पहली बार इंडेस फॉलो किए थे उसका फर्स्ट डे उस दिन का आपको ट्रांजेक्शन अमाउंट निकालना पड़ता है ट्रांजेक्शन अमाउंट मतलब रिजर्स एंड सर्कुलस का बैलेंस निकालना पड़ता है क्रेडिट है या डेबिट है अगर क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है तो उसका वन फाइव उसका वन फाइव आप एड कर दो अगर डेबिट बैलेंस है ट्रांजेक्शन अमाउंट का तो उसका वन फाइव आप क्या कर दो लेस कर दो ये आ जाएगा आपका फाइनल बुक प्रॉफिट एच पर इन डेज फाइनल बुक प्रॉफिट एच पर इन डेज आ जाएगा आपका और इसी का आप 15 परसेंट कर दोगे अगर ए फॉलो करते हो तो आपका यही निकल जाएगा लेकिन अगर आप इन डेज फॉलो करते हो तो ये एडिशनल एडजस्टमेंट करने के बाद आपका फाइनल बुक प्रॉफिट आ जाएगा अब ट्रांजेक्शन अमाउंट और कन्वर्जेंस रेट क्या होती है एग्रीगेट अमाउंट एडजस्टेड इन अदर इक्विटी अदर इक्विटी की जो एग्रीगेट अमाउंट होती है मतलब रिजर्स एंड सर्कुलस की जो एग्रीगेट अमाउंट होती है बट डज नॉट इंक्लूड फॉर लाइक रिजर्स सर्कुलस की सारी अमाउंट ले लेते हैं लेकिन कुछ अमाउंट अगर उसमें आपने इंक्लूड कर रखी है तो हटा देना कुछ अमाउंट इंक्लूड कर रखी है तो हटा देना क्या क्या चीजें ट्रांजेक्शन अमाउंट में नहीं लेते क्या क्या नहीं लेते कैपिटल रिजर्व सिक्योरिटी फीम रिजर्व कैपिटल रिजर्व सिक्योरिटी फीम रिजर्व अगर ट्रांजेक्शन अमाउंट में आ रहा है तो हटा दो मान लो ट्रांजेक्शन अमाउंट आपको दे रखिए फिफ्टी लैक की जिसमें फाइव लैक का कैपिटल रिजर्व इंक्लूड है तो फाइव लैक हटा दो कितना बचेगा फोर्टी फाइव लैक फोर्टी फाइव लैक क्या मानी जाएगी ट्रांजेक्शन अमाउंट तो कैपिटल रिजर्व नहीं लेना सिक्योरिटी फ्री में रिजर्व नहीं लेना कोई ऐसी अमाउंट है जो आपने ओसीआई में एडजस्ट कर दी और जो बाद में जाकर पी में क्या हो जाएंगी रिक्लासीफाई हो जाएंगी ओ में एडजस्ट कर दी और सब्सिक्वेंटली क्या हो जाएंगी पी में रिक्लासीफाई हो जाएंगी ऐसी आइटम ऐसे अमाउंट आपको नहीं लेना तीसरा रिवोल्यूशन सर्कुलस फ्रॉम असेट नहीं लेना चौथा चेंज इन फेयर वैल्यू फिक्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं लेना और पांचवा एडजस्टमेंट रिलेटेड टू पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट वाला एडजस्टमेंट नहीं लेना इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी एसोसिएट जॉइंट वेंचर ये नहीं लेना और ट्रांसलेशन डिफरेंस ऑफ फॉरन ऑपरेशन ट्रांसलेशन डिफरेंस ऑफ फॉरन ऑपरेशन ये नहीं लेना तो ट्रांजेक्शन अमाउंट में आपको सारी अमाउंट लेनी है रिजर्स एंड सर्कुलस की ये चार पांच आइटम नहीं लेने क्या क्या कैपिटल रिजर्व सिक्योरिटी फ्रीम रिजर्व ले रखा हटा दो अमाउंट एडजस्ट इन ओसी आई बस सब्सिक्वेंटली रिक्लासीफाइड टू पी एंडल ऐसी अमाउंट हटा दो रिवोल्यूशन सरप्लस फ्रॉम असेट हटा दो चेंज इन फेयर वैल्यू फिक्ट इंस्ट्रूमेंट हटा दो अगर ले रखा है तो इसके अलावा एडजस्टमेंट रिलेटेड टू पी पी एंड इंटेंजिबल असेट इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी एसोसिएट जॉइंट वेंचर और ट्रांसलेशन डिफ्रेंस ऑफ फॉरन ऑपरेशन अगर ये भी ले रखी है तो इनको भी हटा दो ये कब की अमाउंट बता रखिए कन्वर्जेंस रेट की तो अगर ले रखिए अगर आपने ट्रांजेक्शन अमाउंट में तो इनको आप रिमूव कर दो और उसके बाद आपको वन फाइव करना है उसके बाद वन फाइव करना है वैसे इतना निकालेगा नहीं फिर भी अगर कोई पूछ ले कभी निकलवाए तो आप आराम से निकाल सकते हो ट्रांजेक्शन अमाउंट कन्वर्जन रेट क्या होती है मैंने बताई दी आपको अदर पॉइंट कुछ हैं अब और देख लेते हैं मैट के रिगार्डिंग <laughs> आप जो नेट प्रॉफिट निकालोगे बुक्स का वो कैसे निकालना पड़ेगा आपको कंपनी सेट के शेड्यूल थ्री के अकॉर्डिंग कंपनी सेट के शेड्यूल थ्री के अकॉर्डिंग आपको नेट प्रॉफिट निकालना है ऐसा नहीं हवा में प्रॉफिट निकाल दिया कंपनी सेट के शेड्यूल थ्री के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट निकालना है लेकिन मान लो कोई कंपनी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है बैंकिंग कंपनी इंश्योरेंस कंपनी है ये तो कंपनी सेट फॉलो नहीं करती ये तो अपना पी अकाउंट कैसे बनाती है अपने एक्ट के अकॉर्डिंग बनाती है तो क
तो जो एडवांस टैक्स वगैरह के प्रोविजन है इंटरेस्ट वगैरह के प्रोविजन है टू थर्टी फोर ए बी सी के सारे कंपनी पे अप्लाई होंगे ऐसा नहीं कंपनी उनसे बच जाएगी कंपनी ने कोई बहादुरी नहीं करी वो सारे प्रोविजन पे अप्लाई होंगे <laughs> अगर एस की यूनिट आई में लोकेटेड है कंपनी की यूनिट आई में लोकेटेड है तो मैट की रेट लगेगी नाइन परसेंट की जगह लगेगी नाइन इसके बाद देखा अपने दो केस में मैट नहीं लगेगा एक तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से मैट नहीं लगता दूसरा जो कंपनी वन वन फाइव बी ए ए और वन वन फाइव बी ए बी वाले ऑप्शन अप्लाई कर लेती है वन वन फाइव बी ए ए और वन वन फाइव बी ए बी जो अपने चैप्टर वन में देखा था बेसिक वाले कंसेप्ट में अगर वो ऑप्शन अप्लाई कर लेती है ऑप्शनल स्कीम ले लेती है तो कंपनी के ऊपर मैट नहीं लगेगा एक फॉरन कंपनी पर भी मैट नहीं लगता है कुछ फॉरन कंपनीज होती हैं वो अपन अभी नहीं पढ़ा अपन ने वो जब अपन इंटरनेशनल टैक्स देखेंगे तब अपन कवर करेंगे कुछ फॉरन कंपनीज पर मैट नहीं लगता वो अपन इंटरनेशनल टैक्स में कवर करेंगे अब होता है मैट क्रेडिट सेम ए एम टी क्रेडिट जैसे मैट क्रेडिट भी मिलता है वन फाइव ईयर वाले में अगर आपका मैट नॉर्मल टैक्स से ज़्यादा जाता है तो एक्सेस को क्या मान लिया जाता है मैट क्रेडिट मैट क्रेडिट को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो सेट ऑफ कर सकते हो फिफ्टीन ईयर्स के लिए और मैट क्रेडिट उसी ईयर में सेट ऑफ होगा जिस ईयर में आपका नॉर्मल टैक्स मैट से ज़्यादा आएगा जिस ईयर में नॉर्मल टैक्स मैट से ज़्यादा आएगा उस ईयर में सेट ऑफ होगा और सेट ऑफ भी कितना होगा जितना नॉर्मल टैक्स और मैट का डिफेंस रहेगा जितना नॉर्मल टैक्स और मैट का डिफेंस रहेगा उतना ही आप सेट ऑफ कर पाओगे ये होता है मैट क्रेडिट तो सेम पॉइंट से सारे एक लास्ट पॉइंट इसमें एक स्पेशल पॉइंट है अगर मान लो किसी कंपनी का एलएलपी में कन्वर्ट कन्वर्जन हो जाता है कंपनी का एलएलपी में कन्वर्जन हो जाता है और उस कंपनी का कोई मैट क्रेडिट पड़ा हुआ है उस कंपनी का कोई मैट क्रेडिट पड़ा हुआ है तो उसका क्या होगा वो एलएलपी को मिल जाएगा क्या एल के लिए वो ए क्रेडिट बन जाएगा क्या नहीं बनेगा वो लैप्स हो जाएगा वो एल को अलाउड नहीं होगा ऐसा नहीं कि मैट का क्रेडिट को आप एल का क्रेडिट बना दो ऐसा नहीं होगा वो लैप्स हो जाएगा ये देखा था अपन ने मैट वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट करा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर का अगला टॉपिक इस चैप्टर में था टैक्स ऑन बाई बैक और शेयर्स बाई डोमेस्टिक कंपनी डोमेस्टिक कंपनी अगर बाई बैक करती है तो उनके ऊपर टैक्स लगता है एक सेक्शन वन वन फाइव क्यू में एक एडिशनल टैक्स लगता है वन वन फाइव क्यू में कैसे लगता है वो अपन देखते हैं देखो अगर फॉरन कंपनी बाई बैक करती है फॉरन कंपनी बाई बैक करती है तो कंपनी के हैंड में टैक्सेबल नहीं होता बाई बैक जो शेयर होल्डर जो शेयर ट्रांसफर कर रहा है उसके हैंड में कैपिटल गेन रही हो जाता है एज पर कैपिटल गेन चैप्टर जो अपने पढ़ लिया था लेकिन अगर डोमेस्टिक कंपनी बाई बैक करती है डोमेस्टिक कंपनी चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो कैसे भी डोमेस्टिक कंपनी हो वो बाई बैक करती है तो कंपनी को ही टैक्स देना पड़ता है एक तो कंपनी शेयर खरीद रही है उल्टे कंपनी को टैक्स और देना पड़ रहा है तो कंपनी को ही टैक्स देना पड़ता है कितना टैक्स देना पड़ता है एट द रेट टू थ्री पॉइंट टू नाइन सिक्स परसेंट ट्वेंटी थ्री पॉइंट टू नाइन सिक्स परसेंट से टैक्स देना पड़ता है ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम पे ट्वेंटी थ्री पॉइंट टू नाइन सिक्स परसेंट की रेट से टैक्स देना पड़ता है अब ट्वेंटी थ्री पॉइंट टू नाइन सिक्स परसेंट ये पूरी फ्लैट रेट है पूरी डेट रेट है अब ये रेट निकली कैसे इसमें ट्वेंटी परसेंट तो टैक्स का है ट्वेल्व परसेंट कंपल्सरी सरचार्ज है और फोर परसेंट सेस है इस अकॉर्डिंग ये ट्वेंटी रेट है जो डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम पर लगती है अब कंपनी ने टैक्स दे दिया शेयर होल्डर के हैंड्स में क्या हो जाता है बाई बैक वो एग्जाम हो जाता है सेक्शन टेन थर्टी फोर में टेन थर्टी फोर में शेयर होल्डर के हैंड्स में क्या हो जाता है बाई बैक एग्जाम हो जाता है अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम क्या होती है जो टैक्स देना पड़ेगा कंपनी को किस पे देना पड़ेगा तो वो कंपनी ने बाई बैक प्राइस ऑफर करी उस पर देना पड़ेगा किस पे देना पड़ेगा तो डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम का मतलब है बाई बैक प्राइस माइनस इशू प्राइस बाई बैक प्राइस माइनस इशू प्राइस बाई बैक प्राइस मतलब कंपनी ने कितने रुपये ऑफर किए बाई बैक के लिए टेन लैक ऑफर किए मान लो कंपनी ने टेन लैक बाई बैक प्राइस हो गई और इशू प्राइस मतलब कंपनी ने शेयर कितने भी इशू किए थे कंपनी ने शेयर्स जब इशू किए तो कंपनी को कितने रुपए मिले थे बदले में तो मान लो कंपनी को मिले थे आठ लाख रुपए तो टेन लाख माइनस एट लाख दो लाख पे टू लाख पे क्या देना पड़ेगा आपको टू लाख पे टैक्स लगेगा ट्वेंटी थ्री पॉइंट टू नाइन सिक्स परसेंट मैं दूसरे शब्द में समझाऊँ तो बाई बैक प्राइस मतलब हो गया सेल कंसिडेशन शेयर होल्डर के लिए क्या हो गया सेल कंसिडेशन और इशू प्राइस मतलब हो गया शेयर होल्डर के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजन सेल कंसिडेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजन इसके डिफ्रेंस पर आपको देना पड़ता है लेकिन कंपनी के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे अपन सेल कंसिडेशन को बोलेंगे बाई बैक प्राइस और इशू प्राइस जो कॉस्ट ऑफ एक्शन उसको क्या बोलेंगे इशू प्राइस तो बाई बैक प्राइस माइनस इशू प्राइस इस पे आपको 23.296 परसेंट की रेट से क्या देना पड़ता है टैक्स देना पड़ता है बाई बैक का टैक्स अब इशू प्राइस कैसे निकालोगे वो देखो इशू प्राइस मतलब एक तरीके से क्या है शेयर होल्डर ने कितने में शेयर खरीदा था या कंपनी को जब कंपनी ने शेयर इशू किए थे तो कंपनी को कितने रुपए मिले थे ये होता है एक तरीके से कॉस्ट ऑफ एक्विजन होती है शेयर्स की कैसे निकालोगे देख लो इशू प्राइस अगर नॉर्मल शेयर इशू किया था कंपनी ने तो कंपनी ने जो भी अमाउंट रिसीव करी थी उन शेयर्स के बदले में इंक्लूडिंग प्रीमियम वो बन जाएगी इशू प्राइस मान लो कंपनी ने एक शेयर के लिए एक सौ चालीस रुपये रिसीव किए थे फेस वैल्यू हंड्रेड रुपीज़ थी एक सौ चालीस रुपये रिसीव किए थे तो एक सौ चालीस के बन
अमालगमेटिंग कंपनी के शेयर होल्डर को इशू शेयर इशू किए अमालगमेटिंग शेयर्स के बदले में अमालगमेटिंग कंपनी के शेयर्स के बदले में अमालगमेटेड कंपनी ने क्या किया अमालगमेटिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को शेयर इशू किए फ्री में इशू करती है वो कंपनी पैसा नहीं लेती तब फ्री में इशू करती है परचेज कंसिडेशन के बदले में शेयर इशू करती है तो शेयर इशू किया अमालगमेटेड कंपनी ने अब मान लो अमालगमेटेड कंपनी को शेयर बाई कर रही है तो फ्री में इशू किए थे अब इशू प्राइस क्या लोगे ऐसे केस में इशू प्राइस क्या लोगे अमालगमेटिंग कंपनी ने जो अमाउंट रिसीव करी थी खुद के शेयर इशू करते वक्त अमालगमेटिंग कंपनी ने जो अमाउंट रिसीव करी थी खुद के शेयर इशू करते वक्त वो अमाउंट ले लेंगे एक तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रीवियस असेट या कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर वही कॉस्ट ऑफ एक्विजेशन तो निकाल रहे अपन कुछ स्पेशल चीज नहीं निकाल रहे कॉस्ट ऑफ एक्विजेशन निकाल रहे पांचवा पॉइंट है डीमर्जर हुआ और रिजल्टिंग कंपनी ने क्या किया डीमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर को उन शेयर्स के बदले में खुद के शेयर इशू किए डीमर्ज कंपनी के शेयर्स के बदले में खुद के शेयर इशू किए किसको डीमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर को किसने रिजल्टिंग कंपनी ने वो भी फ्री में इशू किए होंगे उसने रिजल्टिंग कंपनी ने डीमर्जर के केस में तो अब उनकी इशू प्राइस क्या लोगे जो रिजल्टिंग कंपनी ने शेयर इशू किए अगर वो वाई कर दिए बाद में तो तो सेम टू सेम जो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजेशन निकालते थे सेम टू सेम वही तरीका है जो डिमर्ज कंपनी ने अमाउंट रिसीव करी थी जो डिमर्ज कंपनी ने अमाउंट रिसीव करी थी वो ले लो इनटू नेट बुक वैल्यू ऑफ असेट ट्रांसफर इन डिमर्जर ले लो डिवाइड बाय नेट वर्थ ऑफ डिमर्ज कंपनी नेट बुक वैल्यू ऑफ असेट ट्रांसफर इन डिमर्जर डिवाइड बाई नेट वर्थ ऑफ डिमर्ज कंपनी करके आप क्या निकाल लो इशू प्राइस और ये का यही क्या हो जाता था शेयर होल्डर के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजन बन जाता था आपने पढ़ा होगा कैपिटल गेन में तो अपने एक तरीके से कॉस्ट ऑफ एक्विजन नहीं देख रहे बोनस शेयर के केस में क्या लोगे बोनस शेयर फ्री में इशू किए तो इशू प्राइस क्या हो जाएगी फ्री हो जाएगी नील हो जाएगी इसके बाद अगर शेयर इशू किए आपने बोन्स और डिवेंचर के बदले में बोन्स और डिवेंचर के बदले में शेयर इशू किए हैं तो ऐसे केस में इशू प्राइस क्या होगी तो बोन्स और डिवेंचर के ये बोन्स और डिवेंचर के लिए आपने जो अमाउंट रिसीव करी थी कंपनी ने जो बोन्स और डिवेंचर के लिए जो अमाउंट रिसीव करी थी वही क्या हो जाएगी उन शेयर्स की इशू प्राइस बन जाएगी इनके अलावा कोई और केस है इन सात केस के अलावा और कोई केस है तो ऐसे केस में फेस वैल्यू शेयर्स जो है फेस वैल्यू शेयर्स वो बन जाएगी इशू प्राइस वो बन जाएगी इशू प्राइस अब अदर पॉइंट है बाई बैक पर आपने टैक्स निकाल दिया 23.296 परसेंट की डेट से आपको इस टैक्स को गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा विद इन फोर्टीन डेज फ्रॉम डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एनी कंसिडेशन ऑफ बाई बैक जिस दिन आपने बाई बैक का थोड़ा भी कंसिडेशन पे कर दिया जिस दिन आपने बाई बैक का थोड़ा भी पैसा पे कर दिया उसी दिन से फोर्टीन डेज के अंदर अंदर आपको पूरा टैक्स जमा कराना पड़ेगा पूरा टैक्स जमा कराना पड़ेगा बाई बैक का अमाउंट बनता है मान लो पाँच लाख का और आपने मान लो एक लाख भी पे कर दिया तो उस दिन से आपको फोर्टीन डेज के अंदर अंदर जितना भी टैक्स बनता है आपका बाई बैक पे पूरा का पूरा गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा इसके बाद इसमें आगे देखा अपने आगे क्या था अगर आप टैक्स गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाते बाई बैक का टैक्स गवर्नमेंट को 14 डेज के अंदर जमा नहीं करवाते आपके ऊपर इंटरेस्ट लगने लग जाएगा एट द रेट वन परसेंट पर मंथ और पार्ट ऑफ दी मंथ एट द रेट वन परसेंट पर मंथ और पार्ट ऑफ दी मंथ किस अमाउंट में लगेगा जितना टैक्स आपने गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया टैक्स के अमाउंट में लगेगा ये बाई बैक के अमाउंट में लगेगा ये लगेगा टैक्स के अमाउंट में जितना टैक्स आपने गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया जैसे मान लो दो लाख का टैक्स बनता था बाई बैक आपने डेढ़ लाख जमा करवा दिया तो पचास हज़ार बचा हुआ आपका तो पचास हज़ार भी लगेगा आपने दो लाख पूरा जमा नहीं करवाया तो पूरे दो लाख पे लगेगा किस किस रेट से वन परसेंट पर मंथ और पार्ट ऑफ दी मंथ और कब से कब तक लगेगा जैसे ही आपके फोर्टीन डेज खत्म हो जाएंगे उसके बाद वाले दिन से मतलब फिफ्टीन डे से स्टार्ट होगा फिफ्टीन डे से स्टार्ट होगा कब तक लगेगा जिस दिन आप जमा करवाओगे एक्चुअल में तब तक लगेगा वन पर मंथ और पार्ट ऑफ दी मंथ के रेट से इंटरेस्ट लगेगा जैसे टी में लगता था ना वैसा ही यहाँ इंटरेस्ट लगेगा इसके अलावा एक दिक्कत और हो जाएगी अगर आप चौदह दिन के अंदर अंदर फोर्टीन डेज के अंदर अंदर टैक्स जमा नहीं करवाते तो कंपनी और कंपनी का प्रिंसिपल ऑफिसर दोनों को असेसिंग डिफॉल्ट बनाया जाएगा कंपनी और कंपनी के असेसिंग ऑफिसर को कंपनी और कंपनी के प्रिंसिपल ऑफिसर को असेसिंग डिफॉल्ट बनाया जाएगा कंपनी और कंपनी के प्रिंसिपल ऑफिसर को असेसिंग डिफॉल्ट बनाया जाएगा अगला प्रोविजन था इंडियन शिपिंग कंपनी के लिए स्पेशल प्रोविजन इंडियन शिपिंग कंपनी ओनली किसके लिए था इंडियन शिपिंग कंपनी के लिए सेक्शन वी से लेकर के सेक्शन वी जेड सी जिसको अपन बोलते हैं टनिज टैक्सेशन टनिज टैक्सेशन बोलते हैं अब टनिज टैक्सेशन में क्या था ये ओनली किसको मिलता है सबसे पहले वो देखा अपन ने क्वालिफाइंग कंपनी कौन होगी इसके लिए इंडियन कंपनी होगी फॉरेन कंपनी क्वालिफाइंग नहीं होगी फॉरेन कंपनी क्यों नहीं होगी क्योंकि फॉरेन शिपिंग कंपनी के लिए अलग से एक सेक्शन है 44 बी आपने पढ़ रखा हो 44 बी इंटरनेशनल टैक्सेशन में साढ़े सात परसेंट की डेट से इनकम आनी जाती है तो टनिज टैक्सेशन एक प्रजेंटिव टैक्सेशन टाइप का सेक्शन है फोर्टी फोर ए डी ए डी ए ए उसी टाइप का सेक्शन है ये या फोर्टी फोर बी डबल बी ए सेक्शन है ना प्रजेंटिव टैक्सेशन जिसमें अपन पी जी बी बी हेड की इनकम निकालते हैं प्रजेंटिव बेसिस से प्रजेंटिव बेसिस से निकालते हैं ना एडलेस ना करके उसी तरह का ये सेक्शन है लेकिन इसके लिए किसको मिलता है ये सेक्शन क्वालिफाइंग कं
अब टनेज इनकम जो निकालोगे इसके लिए देखो क्या दे रखा है टनेज इनकम आप कैसे निकालोगे वन वन फाइव वी में वो अपन देख रहे हैं इसको अपन टनेज इनकम बोलेंगे वैसे पी जी इनकम होती है लेकिन बोलते हैं इसको टनेज इनकम कैसे निकालोगे आप सबसे पहले निकालो डेली टनेज इनकम डेली टनेज इनकम निकालो इन करो आप नंबर ऑफ डेज इन विच शिप इज ऑपरेटेड इन प्रीवियस ईयर जितने दिन वो शिप ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑपरेट करी आपने जितने दिन उस शिप को आपने यूज़ किया ऑपरेट किया नंबर ऑफ डेज उससे इंटू कर दो ये पर शिप की इनकम आ जाएगी पर शिप की आप क्या निकालो पहले डेली टनेज इनकम और उसको इंटू कर दो कितने दिन आपने उस शिप को ऑपरेट किया जैसे मान लो आपकी पाँच शिप है पाँचों शिप क्या क्या निकालनी पड़ेगी पाँचों शिप की डेली टनेज इनकम निकालनी पड़ेगी और इंटू करते जाओ कितने कितने दिन ऑपरेट किया जैसे मान लो आपने एक शिप को ऑपरेट किया दो दिन दो से इंटू कर दिया एक को आपने ढाई दिन ढाई से इंटू कर दिया एक को आपने थ्री डेज किया थ्री से इंटू कर दिया एक को आपने थ्री किया थ्री से इंटू कर दिया ये इंटू कर दो कि आपकी आ जाएगी टोटल टनेज इनकम या पी हेड की इनकम आ जाएगी प्रेजेंटी बेसिस पे अब देखते हैं डेली टनेज इनकम कैसे निकालोगे डेली टनेज इनकम आप <laughs> कैसे निकालोगे तो देखो डेली टनेज इनकम हम कैसे निकालते हैं उसके लिए आपको शिप का टनेज देखना पड़ेगा शिप का टनेज देखना पड़ेगा टन्स में दे रखा होगा वो टनेज आपको देखना पड़ेगा उस अकॉर्डिंग डेली टनेज इनकम बनेगी एक स्लैब लगेगा एक स्लैब लगेगा स्लैब कैसे लगेगा अगर क्वालिफाइंग शिप का जो नेट टनेज है वो थाउजेंड टन तक है कितना है अप टू थाउजेंड टन तक है तो डेली टनेज इनकम कितनी हो जाएगी रुपीज सेवेंटी फोर ईच हंड्रेड टन रुपीज सेवेंटी फोर ईच हंड्रेड टन एग्जाम्पल लेता हूँ मैं मान लो एक शिप का टनेज है थाउजेंड टन तो डेली टनेज इनकम कितनी हो जाएगी उस शिप की रुपीज सेवेंटी फोर ईच हंड्रेड टन तो थाउजेंड इंटू सेवेंटी बाई हंड्रेड सेवेंटी रुपीज है फोर ईच हंड्रेड टन तो कितनी हो गई इनकम देखो सात सौ रुपये ये हुई सात सौ रुपये इस तरह से सात सौ रुपये हो गए नाइन हंड्रेड टन है तो नाइन हंड्रेड टन कर दिया इन टू रुपीज सेवेंटी फोर ईच हंड्रेड टन सेवेंटी बाई हंड्रेड कर दिया इस तरह से इनकम आ जाएगी इस तरह से आपको इनकम निकालनी है अब किसी शिप का टनेज थाउजेंड टन से ज़्यादा है लेकिन अप टू टेन थाउजेंड तक है थाउजेंड टन से ज़्यादा है अप टू टेन थाउजेंड टन तक है ऐसे केस में कितना हो जाएगा इनकम रुपीज सेवन हंड्रेड अप टू थाउजेंड तो रुपीज सेवन हंड्रेड बन गया देखो अप टू थाउजेंड अपने बनाया रुपीज सेवन हंड्रेड प्लस रुपीज फिफ्टी थ्री फोर ईच हंड्रेड टन रुपीज फिफ्टी थ्री फोर ईच हंड्रेड टन एक्सीडिंग थाउजेंड टन और थाउजेंड टन से ऊपर जितने भी टन है उनके लिए कितना कर दोगे फिफ्टी थ्री फोर ईच हंड्रेड टन फिफ्टी थ्री फोर ईच हंड्रेड टन जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ दूसरा ये तो आपने थाउजेंड टन का निकाल लिया सात सौ अब मान लो शिप का टनेज टेन थाउजेंड टन है टेन थाउजेंड टन है तो क्या करोगे सात सौ रुपये तो ले लिया आपने अब टू थाउजेंड टन का और थाउजेंड से ऊपर कितने टन है टेन थाउजेंड है तो मान लो टनेज कितना है टेन थाउजेंड टन ये मान लो आप तो थाउजेंड से ऊपर कितने हो गए नाइन थाउजेंड टन तो नाइन थाउजेंड टन हो गए इनके लिए क्या करोगे फिफ्टी थ्री बाई हंड्रेड ये करना है आपको अब निकाल लो ये कितना आएगा ये आ जाएगा शायद फोर सेवन सेवन जीरो प्लस सेवन हंड्रेड फाइव फोर सेवन जीरो आ जाएगा इस तरह से इंटरेस्ट जाएगा तो टेन थाउजेंड टन तक हो गया फिर अगर टेन थाउजेंड टन से भी ज्यादा है लेकिन अप टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टन है टेन थाउजेंड टन से भी ज्यादा लेकिन अप टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टन है तो फाइव फोर सेवन जीरो तो हो गया टेन थाउजेंड टन टन तक पैसा जो इनकम हो गई फाइव फोर सेवन जीरो की वो तो हो गई टेन थाउजेंड टन तक और टेन थाउजेंड से ऊपर जितना भी टन है टेन थाउजेंड से ऊपर जितना भी टन है उसके लिए क्या हो जाएगा रुपीज फोर्टी टू फोर ईच हंड्रेड टन रुपीज फोर्टी टू फोर ईच हंड्रेड टन अब आपका टन एज फिफ्टी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टन से भी ज्यादा है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टन से भी ज्यादा है तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टन तक तो आपकी इनकम बन जाएगी ग्यारह हजार सात सौ सत्तर निकाल के देख लेना कितनी बन जाएगी इलेवन थाउजेंड सेवन सेवेंटी की और उससे ऊपर जितने भी टन है उससे ऊपर जितने भी टन है उसके लिए इनकम कितनी बन जाएगी ट्वेंटी नाइन फोर ईच हंड्रेड टन ट्वेंटी नाइन फोर ईच हंड्रेड टन उससे ऊपर वाले टन के लिए इस तरह से टनेज इनकम निकलेगी इस तरह से आपकी क्या निकल जाएगी टनेज इनकम आपकी निकल जाएगी डेली टनेज इनकम पर शिप की निकलेगी ये जितने भी शिप है उनकी आपको निकालनी पड़ेगी फिर किससे इंटू होना पड़ेगा नंबर ऑफ डेज इन विच शिप इज ऑपरेटेड इन प्रीवियस ईयर इंटू कर दो आपकी आ जाएगी टोटल टनेज इनकम या पी जी बी पी हेड की इनकम आ जाएगी इसके बाद इसे पॉइंट दे रखा है टनेज शाल भी राउंडेड ऑफ टू दी नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ हंड्रेड टन आपको टनेज को राउंड ऑफ करना पड़ेगा मान लो किसी शिप का टनेज दे रखा है आपको टेन थाउजेंड वन सिक्सटी टू टन तो आपको क्या करना पड़ेगा इसको नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ हंड्रेड टन नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ हंड्रेड टन में राउंड ऑफ करना पड़ेगा तो राउंड ऑफ करके कितना हो जाएगा ये बताओ टेन थाउजेंड टू हंड्रेड टन मान लो आपको टनेज दे रखा है टेन थाउजेंड टू ट्वेंटी टन या 320 टन तो कितना हो जाएगा ये राउंड ऑफ करके 10,300 राउंड ऑफ कर दो मान लो आपको टनेज दे रखा है 25,450 टन कितना हो जाएगा राउंड ऑफ करके बताओ 50 वाले को ऊपर अपर राउंड ऑफ करते हैं अपन तो 25,500 टन तो आपको
अगर आप टनेज इनकम के अकॉर्डिंग टैक्स निकालते हो तो आपके पर मैट नहीं लगता हाँ नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करते हो तो लगेगा लेकिन टनेज टैक्स इनकम वाला प्रोविजन फॉलो करते हो तो आपके ऊपर मैट नहीं लगता आप कुछ कंडीशन दे रखिए अगर आपको टनेज टैक्स स्कीम फॉलो करनी है तो उसके लिए कुछ कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी कंडीशन क्या क्या है पहली कंडीशन आपको हर साल हर प्रीवियस ईयर में बुक प्रॉफिट का ट्वेंटी परसेंट टनेज टैक्स रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा अब आप बोलोगे बुक प्रॉफिट क्या होता है बुक प्रॉफिट वो मैट में निकालते हैं ना वही बुक प्रॉफिट होता है वो बुक प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा और उसका ट्वेंटी मिनिमम ट्वेंटी आपको हर साल टनेज टैक्स रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा दूसरा उस रिजर्व अमाउंट को आप क्या करोगे उस रिजर्व अमाउंट को आपको यूज करना पड़ेगा कोई नई शिप खरीदने में कोई शिप खरीदने में बिफोर एट ईयर्स एट ईयर से पहले कोई नई शिप खरीदनी पड़ेगी या तब तक आप क्या कर सकते हो जब तक आप शिप नहीं खरीदते तब तक आपको उसको आपके बिजनेस में शिपिंग बिजनेस में यूज़ कर सकते हो उस पैसे को तो रिजर्व अमाउंट को किस में यूज़ करना है आपको उससे शिप खरीदनी है आपको आठ साल पहले पहले और तब तक क्या कर सकते हो आप तब तक आठ साल पहले पहले तक आप क्या कर सकते हो उसको बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग सिक्स में आप यूज़ कर सकते हो आप मान लो आपने रिजर्व कम बनाया आपको रिजर्व बनाना था ट्वेंटी लैख का आपने फिफ्टीन लैख का रिजर्व बनाया ऐसे केस में क्या होगा आपकी अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट निकलेगी आपकी आपके कुछ अमाउंट पे टैक्स लगेगा आप टैक्सेबल अमाउंट क्या निकलेगी रेलिवेंट शिपिंग इनकम इनटू शॉर्टफॉल इन रिजर्व डिवाइड बाय मिनिमम रिजर्व टू वीक रिजर्व मान लो आपको रिजर्व बनाना था 20 लाख का आपने 15 लाख का बनाया तो कितना शॉर्टफॉल हो गया पांच लाख तो पांच लाख डिवाइड बाई बीस लाख पांच लाख डिवाइड बाई बीस लाख इंटू रेलिवेंट शिपिंग इनकम रेलिवेंट शिपिंग इनकम से इंटू कर देना यह आ जाएगी आपकी टैक्सेबल अमाउंट यह बन जाएगी आपकी टैक्सेबल अमाउंट अगर आप रिजर्व शॉर्टफॉल करते हो तो आप रेलिवेंट शिपिंग इनकम क्या होती है अभी आपको पता चल जाएगा दूसरा अगर आप उस रिजर्व को आप मिस यूटिलाइजेशन करते हो मिस यूटिलाइजेशन मतलब आप शिप नहीं खरीदते कहीं और पैसा उड़ाते हो मजे में या में उड़ाते हो पैसा या क्या करते हो आप नॉन यूटिलाइजेशन नॉन यूटिलाइजेशन मतलब आप आठ साल तक शिप ही नहीं खरीदते तो मिस यूटिलाइजेशन करते हो या नॉन यूटिलाइजेशन करते हो ऐसे केस में आपकी टैक्सेबल अमाउंट बनेगी कितनी बनेगी रेलिवेंट शिपिंग इनकम इन अमाउंट मिस यूटिलाइज या अनुटिलाइज जितनी अमाउंट आपने मिस यूटिलाइज करी या अनुटिलाइज करी डिवाइड बाई टोटल रिजर्व क्रेटेड ड्यूरिंग दी रेलिवेंट शिपिंग इनकम इन अमाउंट मिस यूटिलाइज या अनुटिलाइज डिवाइड बाई टोटल रिजर्व क्रेटेड ड्यूरिंग दी इतनी अमाउंट आपकी बन जाएगी टैक्सेबल अमाउंट अब आप बोलोगे रेलिवेंट शिपिंग इनकम क्या होती है रेलिवेंट शिपिंग इनकम मतलब जो शिपिंग का बुक्स के अकॉर्डिंग या पीजीबीपी हेड के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट आ रहा है प्रॉफिट फ्रॉम कोर शिपिंग एक्टिविटी प्लस प्रॉफिट फ्रॉम इंसिडेंटल एक्टिविटी प्रॉफिट फ्रॉम कोर शिपिंग एक्टिविटी प्लस प्रॉफिट फ्रॉम इंसिडेंटल एक्टिविटी ये लेंगे ये टनेज इनकम नहीं लेंगे ये अपन नॉर्मल इनकम लेंगे नॉर्मल जो इनकम है नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो इनकम है प्रॉफिट फ्रॉम कोर शिपिंग एक्टिविटी प्लस प्रॉफिट फ्रॉम इंसिडेंटल एक्टिविटी इसका टोटल होता है रेलिवेंट शिपिंग इनकम और इस अकॉर्डिंग अपन टैक्स निकाल देंगे अगर आप रिजर्व कम बनाते हो या तो रिजर्व की अमाउंट का गलत यूज़ करते हो या यूज़ नहीं करते तो अपने अकॉर्डिंग इनकम और निकाल देंगे <coughs> अगला कंसेप्ट है बिजनेस ट्रस्ट का सेक्शन 115 वन फाइव यू है टैक्सेशन ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ये कंसेप्ट आया था मोदी जी की जब पहली बार गवर्नमेंट आई थी ना उसी साल में आया था उसी साल के एंड में आया था बिजनेस ट्रस्ट का सेक्सेशन अब मोदी जी क्या सोच रहे थे मोदी जी चाहते थे कि इंडिया में जो नॉन रेजिडेंट है ना वो इंडिया के रियल इस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करें इंडिया के रियल इस्टेट मार्केट में कोई नॉन रेजिडेंट इन्वेस्ट नहीं करता था पहले पहले कोई भी नॉन रेजिडेंट इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट में या जो रियल इस्टेट मार्केट है उसमें इन्वेस्ट नहीं करता था तो मोदी जी की इच्छा थी कि कोई जो नॉन रेजिडेंट है वो क्या करे इंडिया के रियल इस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करे रियल इस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करे अब इन्वेस्ट क्यों नहीं करता था इंडिया के देखो बिल्डर लोग आपको भी पता कैसे होते हैं कितने चोर होते हैं बिल्डर लोग तो बिल्डर लोग भरोसे लायक तो होते नहीं ट्रस्ट लायक तो होते नहीं उसमें रेजिडेंट भी इन्वेस्ट करने से डरता है आपको पता है रेजिडेंट भी इन्वेस्ट करने से डरता है तो नॉन रेजिडेंट बेचारा कैसे करेगा तो उसी के लिए क्या लाया गया कंसेप्ट बिजनेस ट्रस्ट का कंसेप्ट लाया गया वन वन फाइव में बिजनेस ट्रस्ट का कंसेप्ट क्या क्यों लाया गया तो बिजनेस ट्रस्ट दो तरह के होते हैं एक होता है आर और एक आई एक तो होता है आर और एक आई एक आर मतलब रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट दूसरा क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ये जो दो तरह के बिजनेस ट्रस्ट होते हैं और इन बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स हमेशा क्या कहाँ लिस्टेड होती है आर में आर मतलब रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में इनकी यूनिट्स लिस्टेड होती है तो बिजनेस ट्रस्ट दो तरह के होते हैं आर रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनकी यूनिट्स कहाँ लिस्टेड होती है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है अब बिजनेस ट्रस्ट में क्या होता है जो यूनिट होल्डर होता है यूनिट होल्डर रेजिडेंट भी हो सकते हैं नॉन रेजिडेंट भी लेकिन मेनली होते हैं नॉन रेजिडेंट मेनली नॉन रेजिडेंट क्यों होते हैं अभी बताऊंगा मैं आपको क्यों होते हैं तो यूनिट होल्डर क्या करता है
उसमें फिफ्टी परसेंट या उससे ज्यादा की होल्डिंग रख लेता है जब बिजनेस ट्रस्ट कितना इन्वेस्टमेंट कर देता है फिफ्टी परसेंट या उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर देता है फिफ्टी परसेंट या उससे ज्यादा की होल्डिंग रख लेता है इन एसपीवी में तो इनको क्या बन जाती है इंडियन कंपनी क्या बोली जाती है एसपीवी बोली जाती है वो बिल्डर की कंपनी क्या बोली जाती है एसपीवी स्पेशल पर्पज मेकर तो यूनिट होल्डर क्या करता है पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस ट्रस्ट पर और बिजनेस ट्रस्ट का कर देता है पैसा इन्वेस्ट एसपीवी में यूनिट होल्डर इन्वेस्ट करता है बिजनेस ट्रस्ट में और बिजनेस ट्रस्ट का करता है पैसा इन्वेस्ट एसपीवी में ऐसे ही मतलब बिल्डर की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है ऐसी बिल्डर की कंपनीज जिसमें बिजनेस ट्रस्ट का कितना कंट्रोल है कितना शेयर होल्डिंग है 50 परसेंट और मोर शेयर होल्डिंग है तो वो बन जाती है एसपीवी अब बिजनेस ट्रस्ट ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया किसमें एसपीवी में बिल्डर की कंपनीज ने अब बिजनेस ट्रस्ट ने पैसा इन्वेस्ट किया शेयर्स के थ्रू किया होगा किसके थ्रू किया होगा मतलब बिजनेस ट्रस्ट ने इसके शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा बिजनेस ट्रस्ट को शेयर्स मिले होंगे शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा और अब बिजनेस ट्रस्ट इसका शेयर होल्डर बन गया होगा एस का एस क्या करेगी बिजनेस ट्रस्ट को डिविडेंड देगी शेयर होल्डर बन गया तो डिविडेंड देगी ना तो बिजनेस ट्रस्ट को एस से जो डिविडेंड मिलेगा ना वो डिविडेंड एग्जेप्ट होता है बिजनेस ट्रस्ट के आंसर क्या होता है वो डिविडेंड एग्जेप्ट होता है पूरा का पूरा एग्जेप्ट होता है कहाँ एग्जेप्ट होता है अभी पता चल जाएगा आपको तो बिजनेस ट्रस्ट को जो एस से जो डिविडेंड मिलेगा पूरा का पूरा क्या होता है एग्जेम होता है अब बिजनेस ट्रस्ट क्या करेगा जो भी इनकम आएगी बिजनेस ट्रस्ट के पास वो यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा क्योंकि बिजनेस ट्रस्ट में किसका पैसा लगा हुआ है यूनिट होल्डर का तो बिजनेस ट्रस्ट उस इनकम को यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो डिविडेंड की इनकम एसपीवी से हुई बिजनेस ट्रस्ट के हैंड से क्या होगी ये एग्जेप्ट होगी अब बिजनेस ट्रस्ट जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा यूनिट होल्डर को तो यूनिट होल्डर के हैंड से क्या होगा बिजनेस ट्रस्ट जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा यूनिट होल्डर को तो यूनिट होल्डर के हैंड से क्या होगा इस साल अमेंडमेंट आया ये बोलता है क्या बोलता है अगर एस पी वी वन वन फाइव बी ए ए फॉलो करती है अगर एस क्या फॉलो करती है वन वन फाइव बी ए एक सौ पंद्रह बी ए सेक्शन फॉलो करती है जो एक ऑप्शनल स्कीम है कंपनी के लिए अगर एस वो फॉलो करती है तो ये डिविडेंड यूनिट होल्डर के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा जो एस से डिविडेंड मिला बिजनेस ट्रस्ट को और बिजनेस ट्रस्ट ने यूनिट होल्डर को जो डिविडेंड दिया वो डिविडेंड यूनिट होल्डर के एंड से क्या हो जाएगा टैक्सीबल हो जाएगा लेकिन अगर एस पी वी वन वन फाइव बी ए ए जो ऑप्शनल स्कीम है वो फॉलो नहीं करती तो डिविडेंड यूनिट होल्डर के एंड से क्या हो जाएगा एग्जाम हो जाएगा यूनिट होल्डर के एंड से डिविडेंड क्या हो जाएगा एग्जाम हो जाएगा क्या बोला मैंने एस ने डिविडेंड दिया बिजनेस ट्रस्ट को एग्जाम हो जाएगा बिजनेस ट्रस्ट के एंड में बिजनेस ट्रस्ट ने यूनिट होल्डर को दिया डिविडेंड उसी डिविडेंड को आगे पास ऑन किया तो यूनिट होल्डर के एंड्स में क्या होगा उसका ट्रीटमेंट पहले क्या होता था पूरा एग्जेम्ड होता था लेकिन अब इन्होंने स्पेशल तरीका कर दिया अगर एस पी वी वन वन फाइव बी ए फॉलो करती है एस पी वी वन वन फाइव पी ए फॉलो करती है तो यूनिट होल्डर के एंड्स में टैक्सीबल हो जाएगा नहीं तो ये यूनिट होल्डर के एंड्स में भी क्या रहेगा एग्जेम्ड रहेगा ये तो हो गया डिविडेंड की बात अब आते हैं अपन इंटरेस्ट की बात पर इंटरेस्ट की बात मान लो बिजनेस ट्रस्ट ने एस में जो इन्वेस्टमेंट किया वो शेयर्स के थ्रू नहीं किया बिजनेस ट्रस्ट ने मान लो उसके डिवेंचर ले लिए बोनस ले लिए या बिजनेस ट्रस्ट ने मान लो एस को लोन दे दिया तो डिवेंचर के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया बोन्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया या लोन दिया तो ऐसा भी हो सकता है तो ऐसे केस में बताओ एस से बिजनेस ट्रस्ट को क्या मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा फिर इंटरेस्ट मिलेगा तो एस से जो बिजनेस ट्रस्ट को इंटरेस्ट मिलेगा बिजनेस ट्रस्ट के एंड से क्या होगा पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट होगा एस से जो इंटरेस्ट मिलेगा बिजनेस ट्रस्ट को वो बिजनेस ट्रस्ट के एंड से पूरा एग्जाम्प्ट होगा जब बिजनेस ट्रस्ट इस इंटरेस्ट को यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा बिजनेस ट्रस्ट जब इस इंटरेस्ट को यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा ये इंटरेस्ट यूनिट होल्डर के एंड से क्या हो जाएगा टैक्सीबल हो जाएगा बिजनेस ट्रस्ट के एंड में एग्जाम्प्ट और जब यूनिट होल्डर को मिलेगा ये इंटरेस्ट बिजनेस ट्रस्ट से तो यूनिट होल्डर के एंड से क्या हो जाएगा पूरा का पूरा टैक्सीबल हो जाएगा ये होता है बिजनेस ट्रस्ट और बिजनेस ट्रस्ट की मेन ये दो इनकम होती है एस से उसको या तो डिविडेंड मिलता है या इंटरेस्ट मिलता है और वो क्या कर देता है उसको यूनिट होल्डर को पास ऑन कर देता है अब मैं बताऊँ आपको एक चीज़ बता रहा था मैं आपको <laughs> कि यूनिट होल्डर मेनली नॉन रेजिडेंट क्यों होते हैं मैं बताता हूँ आपको कारण इसमें जो इंटरेस्ट होगा ना यूनिट होल्डर के एंड में फाइव परसेंट की डेट्स टैक्सीबल होता है नॉन रेजिडेंट के केस में नॉन रेजिडेंट के केस में किस रेट से फाइव परसेंट की रेट से और जो डिविडेंट टैक्सीबल होता है वो टेन परसेंट की रेट से और लेकिन अगर नॉर्मल एस है कोई रेजिडेंट एस है उस केस में नॉर्मल रेट लगती है तो नॉन रेजिडेंट के लिए ओनली फाइव परसेंट की रेट लगती है इंटरेस्ट पे ओनली फाइव परसेंट और डिविडेंट पे टेन परसेंट और अगर कोई नॉर्मल एस है तो उस पर मतलब कोई रेजिडेंट एस है तो उस पर नॉर्मल रेट लगती है रेजिडेंट एस एस नॉर्मल रेट इसलिए मेनली यूनिट ऑर्डर कौन होंगे इसमें नॉन रेजिडेंट ही होंगे नॉन रेजिडेंट इन्वेस्ट करेंगे उनको फायदा होगा उनको इतना कम इंटरेस्ट की रेट्स कितने कम रेट से टैक्स देना पड़ता है फाइव परसेंट की रेट से इंटरेस्ट पे और टेन परसेंट की रेट से डिविडेंट पे अगर डिविडेंट टैक्सेबल है तो इस कारण मेनली
तो रेंटल इनकम जो रियल स्टेट प्रॉपर्टी से होती है आर को ये इनविट को कभी नहीं होगी आर आई को होगी तो आर को होती है तो बिजनेस ट्रस्ट के एंड में एक्जिम हो जाएगी यूनिट ऑडिट के एंड में टैक्स हो जाएगी इसके अलावा एनी अदर इनकम है और कोई भी इनकम है और कोई भी इनकम मतलब लॉटरी की इनकम हो गई मान लो बिजनेस ट्रस्ट को या कोई कैपिटल गेन हो गया मान लो बिजनेस ट्रस्ट को या मान लो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई बिजनेस ट्रस्ट को या अदर बिजनेस की कोई इनकम हो गई बिजनेस ट्रस्ट को तो ऐसे केस में क्या होगा वो बिजनेस ट्रस्ट के एंड में टैक्सेबल होगी यूनिट होल्डर के एंड से पूरी एग्जिम रहेगी और बिजनेस ट्रस्ट के एंड में टैक्सेबल होगी और यूनिट होल्डर के एंड में एग्जिम होगी तो साफ बात है बिजनेस ट्रस्ट के एंड से सारी इनकम टैक्सेबल है बिजनेस ट्रस्ट के एंड में सारी इनकम टैक्सेबल है तीन इनकम को छोड़ के एक डिविडेंड फ्रॉम एस पी है एक इंटरेस्ट फ्रॉम एस पी है और अगर आर को रेंटल इनकम होती है रियल स्टेट प्रॉपर्टी जो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है उससे तो वो एग्जाम है तो बिजनेस ट्रस्ट के एंड में सारी इनकम टैक्सेबल है तीन को छोड़ के डिविडेंड फ्रॉम एस इंटरेस्ट फ्रॉम एस और रेंटल इनकम फ्रॉम रियल स्टेट प्रॉपर्टी आउंड बाई आर इन तीन को छोड़ और यूनिट होल्डर की बात करें तो यूनिट होल्डर के एंड से सारी अदर इनकम एक्जाम है सारी इनकम एक्जाम है लेकिन तीन इनकम टैक्सेबल है इंटरेस्ट फ्रॉम एसवी पूरा टैक्सेबल है डिविडेंड फ्रॉम एसवी वी टैक्सेबल है लेकिन उसके लिए कंडीशन है और रेंटल इनकम फ्रॉम रियल स्टेट प्रॉपर्टी जो है वो भी यूनिट होल्डर के एंड से टैक्सेबल है बिजनेस ट्रस्ट के एंड से सारी इनकम टैक्सेबल है तीन को छोड़ के डिविडेंड एंड इंटरेस्ट फ्रॉम एस और रेंटल इनकम फ्रॉम रियल स्टेट प्रॉपर्टी और यूनिट होल्डर के एंड से सारी इनकम बाकी सारी इनकम एक्जाम है किसको छोड़ के डिविडेंड टैक्सेबल है कंडीशन है उसके लिए इंटरेस्ट पूरा टैक्सेबल है और रेंटल इनकम पूरी टैक्सेबल है किसके एंड्स में यूनिट होल्डर के एंड्स में ये केस है ये मैंने पूरा केस आपको समझा दिया वन वन फाइव यू में बिजनेस ट्रस्ट का अब इसका आगे अपन कंटिन्यू करते हैं ये तो मैंने बता दिया क्या टैक्सेबल है क्या किसके हैंड्स में टैक्सेबल है क्या किसके हैंड्स में अब कैसे टैक्सेबल है वो सब नीचे देखेंगे अपन तो बिजनेस ट्रस्ट क्या होता है आर रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जिसकी यूनिट्स आर मतलब रिकोगनाइज प्रोडक्शन में रजिस्टर्ड होती है यूनिट होल्डर कौन होता है जो बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स में इन्वेस्ट करता है एस कौन होता है ऐसी भी मतलब ऐसी इंडियन कंपनी ऐसी इंडियन कंपनी जिसमें बिजनेस ट्रस्ट की 50 परसेंट या उससे ज्यादा की होल्डिंग है 50 परसेंट या उससे ज्यादा की होल्डिंग है वही बनेगी एसपी में बाकी अगर बिजनेस ट्रस्ट किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करता है किसी और बिल्डर कंपनी में इन्वेस्ट करता है जिसमें बिजनेस ट्रस्ट की होल्डिंग फिफ्टी से कम की है वो एस नहीं मानी जाएगी वो नॉर्मल कंपनी मानी जाएगी वो नॉर्मल कंपनी मानी जाएगी और मान लो उस कंपनी से डिविडेंड इंटरेस्ट मिल रहा हो जो एस नहीं है तो वो कौन सी इनकम में माने माना जाएगा बताओ डिविडेंड फ्रॉम एस इंटरेस्ट फ्रॉम एस माना जाएगा या अदर इनकम में अदर इनकम में उसको माना जाएगा अदर इनकम या अदर उसको अदर इनकम माना जाएगा वो एनी अदर इनकम मानी जाएगी एस से मिलेगा तो ही माना जाएगा डिविडेंड फ्रॉम एस या इंटरेस्ट फ्रॉम एस और एस क्या होती है जिससे बिजनेस ट्रस्ट की होल्डिंग कितनी हो 50 परसेंट और मोर होल्डिंग 50 परसेंट और मोर शेयर होल्डिंग अब देखते हैं अपन बिजनेस ट्रस्ट के एंड्स में यूनिट होल्डर के एंड्स में क्या होगा सारी इनकम बताओ डिविडेंड फ्रॉम एस पी बिजनेस ट्रस्ट के एंड्स में एग्जाम हो जाएगी सेक्शन टेन ट्वेंटी में टेन ट्वेंटी में और जो एस है जो डिविडेंड पे कर रही है उसको टी डी करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है टी तो बंद हो ही गया टी का गेम तो खत्म हो गया काम टी डी कोई डिडक्ट उसको नहीं करना है एसपी को दूसरा यूनिट होल्डर के एंड्स में क्या होगा यूनिट होल्डर के एंड्स में अगर एस क्या फॉलो करती है वन वन फाइव बी ए फॉलो करती है तो टैक्सेबल हो जाएगी यूनिट होल्डर के एंड्स में अगर यूनिट होल्डर नॉन रेजिडेंट या फॉरन कंपनी है नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी है तो टेन परसेंट की रेट टैक्सेबल होगी अगर कोई यूनिट होल्डर अदर एस है मतलब रेजिडेंट है तो नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होगी और अदर केस अगर एस पी बी फॉलो नहीं करती तो डिविडेंट यूनिट होल्डर के एंड्स में भी क्या हो जाएगा एग्जाम हो जाएगा अब इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम एस इंटरेस्ट इनकम जो होगी एस से बिजनेस ट्रस्ट के एंड्स में एक्जेंट हो जाएगी सेक्शन 1023 ट्वेंटी थ्री एफ सी टेन ट्वेंटी में एस को कोई टी डी नहीं करना यूनिट होल्डर के एंड्स में टैक्सेबल हो जाएगी टैक्सेबल कैसे होगी अगर यूनिट होल्डर नॉन रेजिडेंट या फॉरन कंपनी है तो 5 परसेंट की रेट से टैक्स लगेगा ओनली 5 परसेंट की रेट से लेकिन कोई रेजिडेंट एस है तो नॉर्मल टैक्स रेट लग जाएगी क्या लग जाएगी नॉर्मल टैक्स रेट लग जाएगी अब बिजनेस ट्रस्ट को उस पर टी डी काटना पड़ेगा वन नाइनटी में कौन से सेक्शन में वन नाइनटी में जब बिजनेस ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूट करेगा इंटरेस्ट टी डी काटना पड़ेगा नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी है तो 5 परसेंट की रेट से टीडीएस कटेगा और रेजिडेंट एस है तो 10 परसेंट की रेट से देखो नॉन रेजिडेंट कभी भी एस होता है ना तो जितना टैक्स बनता है अपन उतना टीडीएस काट लेते हैं तो यहाँ टैक्स कितना बनता है 5 परसेंट और टी डी कितना कट जाएगा 5 परसेंट इंक्लूडिंग सरचार्ज वगैरह एड कर लेते हैं अपन सेस वगैरह और टी काट लेते हैं लेकिन रेजिडेंट के केस में कितना लगेगा टी की रेट टेन लगेगी इंटरेस्ट पर कितनी लगेगी टेन आ जाते हैं अपन आगे रेंटल इनकम फ्रॉम रियल स्टेट प्रॉपर्टी ओन बाई बिजनेस ट्रस्ट बिजनेस ट्रस्ट को रेंटल इनकम हो रही है रियल स्टेट प्रॉपर्टी से जो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है तो बिजनेस ट्रस्ट के एंड्स में एग्जाम हो जाएगी 
बिजनेस ट्रस्ट की कोई अदर इनकम है और कोई भी इनकम है कोई भी इनकम इनको छोड़ के इन तीन इनकम को छोड़कर कोई और भी इनकम है तो बिजनेस ट्रस्ट के एंड्स में वो टैक्सेबल होगी यूनिट होल्डर के एंड्स में एक्जेंट हो जाएगी सेक्शन टेन ट्वेंटी थ्री एफ डी टेन ट्वेंटी थ्री एफ डी में अब बिजनेस ट्रस्ट के एंड्स में टैक्सेबल कैसे होगी अगर वो जो इनकम हो रही है अदर इनकम वो एल है वन वाला मतलब मान लो बिजनेस ट्रस्ट ने अपना लैंड बेच दिया या बिल्डिंग बेच दी और उसको एल हो रहा है वन वाला तो ट्वेंटी की रेट से टैक्सेबल होगा एस टी वाला वन 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 में देखा था ना अपने तीन स्पेशल असेट लिस्टेड इक्विटी शेयर्स लिस्टेड यूनिट्स और लिस्टेड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड वगैरह पे अगर एस टी होता है 15 परसेंट की रेट से होता है तो बिजनेस ट्रस्ट को वाला एस टी हो रहा है वन 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 वाला तो 15 परसेंट की रेट से टैक्स होगा इनके अलावा कोई भी इनकम है इनके अलावा कोई भी अदर इनकम है तो उस पर लग जाएगी एम एम आर उस पर लग जाएगी एम एम आर फोर्टी बिजनेस ट्रस्ट के एंड एल टी सी जी वन वन टू वाला ट्वेंटी परसेंट एस टी सी जी वन 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 ए वाला फिफ्टीन परसेंट और अदर इनकम में कोई भी तो एम एम आर के रेट से बिजनेस ट्रस्ट की एंड्स में टैक्सेबल होगी गवर्नमेंट बोलेगी आपको हमने क्यों बनाया था हमने आपको डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव करने के लिए बनाया था एस पी वी से आप फालतू काम कर रहे हो तो आप एम एम आर से टैक्स दो आप फालतू एक्टिविटीज़ करके कमा रहे हो कमाई कर रहे हो एम एम आर टैक्स एम एम आर से क्या करो टैक्स दो तो ये केस हो जाएगा अब आप बोलोगे इसमें एक एल टी सी जी वन वन टू ए वाला क्यों छोड़ दिया वो भी एक स्पेशल सेक्शन था वो तो सबको ओवराइड करता था ये इन्होंने अमेंडमेंट नहीं किया ये भूल जाते हैं वैसे भी बिजनेस ट्रस्ट देखो काम का नहीं है आज तक कोई इसमें इन्वेस्ट वगैरह करता भी नहीं है और शायद इंडिया में एक ट्रस्ट बना हुआ है ऐसा तो फालतू चीज़ें हैं तो इन्होंने ऐसी चीज़ों में ध्यान देते नहीं है ऐसे सेक्शन में जो ज़्यादा नहीं है काम में आते तो ज़्यादा ध्यान दिया नहीं इन्होंने और वन क्या था सेक्शन बिजनेस ट्रस्ट के सेक्शन के बाद में आया था बाद में वो अमेंड हो गया आया था दो हज़ार फाइनेंस एक्ट दो या उन्नीस में आया था वो और ये बिजनेस ट्रस्ट पहले ही आ गया था काफ़ी साल काफ़ी साल पहले दो तीन साल पहले तो इस कारण ध्यान नहीं दिया नहीं तो वन वन टू ए वाला अगर कैपिटल गेन होता है वो भी क्या परसेंट क्या होना चाहिए टेन परसेंट की रेट से टैक्सेबल होना चाहिए और वन लैख तक एक्जाम होना चाहिए लेकिन अब दे नहीं रखा तो अपन तो क्या करेंगे उसको अदर इनकम मान लेंगे अगर केस आ जाता है तो लेकिन ऐसा कोई केस आएगा नहीं लेकिन आ जाता है तो अपन अदर इनकम भी मानेंगे उसको अब क्या कर सकते हैं अब आ जाते हैं अपन आगे अदर पॉइंट देखते मान लो कोई यूनिट होल्डर है कोई यूनिट होल्डर की बात हो रही है बिजनेस ट्रस्ट की बात नहीं हो रही कोई यूनिट होल्डर क्या करता है बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट को ट्रांसफर करता है कोई यूनिट होल्डर बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट को किसी और को ट्रांसफर करता है जैसे मान लो मिस्टर ए एक यूनिट होल्डर है मिस्टर ए उसके पास बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट है वो किसी और को मिस्टर बी को ट्रांसफर कर रहा है ट्रांसफर को क्या मान लिया जाएगा कैपिटल गेन लग जाएगा ट्रांसफर मान लिया जाएगा अपन ने कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ा भी था ट्रांसफर मान लिया जाएगा और उसके कैपिटल गेन लग जाएगा अब बिजनेस ट्रस्ट की जो यूनिट्स होती है ना वो अदर कैपिटल असेट की कैटेगरी में होती है तो उनके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या देखा जाता है तीन साल वाला देखा जाता है अगर तीन साल तक हेल्ड कर रखा है तो शॉर्ट टर्म और तीन साल से ज़्यादा हेल्ड कर रखा है तो लॉन्ग टर्म आपने देखा था लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ और यूनिट ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड और यूनिट ऑफ इक्विटी और फंड में एक साल का देखते हैं अपन अनलिस्टेड शेयर्स लैंड और बिल्डिंग में दो साल का टाइम लिमिट देखते हैं और अदर कैपिटल सेट में अपन देखते हैं तीन साल का तो यूनिट ऑफ बिजनेस एक तरीके से अदर कैपिटल सेट होती है तो अप टू थ्री ईयर तक हेल्ड कर रखा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और तीन साल से ज़्यादा हेल्ड कर रखा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो मैंने बताया था आपने देखा था वन वन में वन 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 में अपने देखा था तीन सेट लिस्टेड इक्विटी शेयर्स लिस्टेड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट और यूनिट्स ऑफ इक्विटी इंडेड फंड उस पर हमेशा क्या लगता है वन 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 ए लगता है अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है कितने किस रेट से टैक्सेबल होगा 15 परसेंट की रेट से यूनिट होल्डर गेन में कैपिटल गेन किस रेट से टैक्सेबल होगा 15 परसेंट की रेट से लेकिन लॉन्ग टर्म होता है तो वन वन टू ए में चला जाएगा वन वन टू ए में किस रेट से टैक्सेबल होगा टेन की रेट से अप टू वन लैक एक्जेंट हो जाएगा तो यूनिट होल्डर की बात हो रही है बिजनेस ट्रस्ट की बात नहीं हो रही यूनिट होल्डर क्या कर रहा है उसके पास बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट है वो किसी और को ट्रांसफर कर रहा है कैपिटल गेन लगेगा तीन साल तक हेल्ड कर रखा है शॉर्ट टर्म लगेगा तीन साल से ज्यादा हेल्ड कर रखा है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहाँ टैक्स होगा वन 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 ए में और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहाँ टैक्स होगा वन वन टू ए में ये अपने कैपिटल गेन में पढ़ा था याद नहीं आए तो आप एक कैपिटल गेन के नोट्स निकाल के देखना आपको पता चल जाएगा अगला आपने इसमें देखा एक स्पेशल पॉइंट और था बिजनेस ट्रस्ट जो इनकम यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा बिजनेस ट्रस्ट जो इनकम यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो यूनिट होल्डर के एंड में उसी नेचर की और उसी प्रपोर्शन में मानी जाएंगी जिस प्रपोर्शन और जिस नेचर की बिजनेस ट्रस्ट के एंड में बिजनेस ट्रस्ट जो इनकम यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो यूनिट होल्डर के एंड में उसी नेचर और उसी प्रपोर्शन की मानी जाएंगी उसी नेचर और उसी प्रपोर्शन की मानी जाएंगी जिस नेचर और प्रपोर्शन की वो बिजनेस ट्रस्ट के एंड में थी अगर बिजनेस ट्रस्ट के एंड में वो कैपिटल गेन था तो यूनिट होल्डर के लिए भी क्या है वो कैपिटल गेन बिजनेस ट्रस्ट
तो यूनिट होल्डर के एंड्स में अपन प्रपोर्शन वो ही लेंगे जो बिजनेस ट्रस्ट के एंड्स में था प्रपोर्शन कैसे अपन क्या करेंगे इंटरेस्ट फ्रॉम एस कितना था टेन करोड़ में टू करोड़ का था तो टू बाई तो कितना हो गया ट्वेंटी यूनिट होल्डर के लिए क्या बन जाएगा इंटरेस्ट फ्रॉम एस और बची हुई एटी थाउजेंड बन जाएगी अदर इनकम इस अकॉर्डिंग प्रपोर्शन करेंगे इस अकॉर्डिंग क्या करेंगे अपन प्रपोर्शन तो बिजनेस ट्रस्ट को टेन करोड़ की इनकम हुई टेन करोड़ में टू करोड़ का इंटरेस्ट था तो टू बाई टेन इंटरेस्ट कितना परसेंट था ट्वेंटी परसेंट यूनिट होल्डर के एंड में इंटरेस्ट कितना माना जाएगा जितनी भी इनकम मिली है उसमें ट्वेंटी परसेंट तो यूनिट होल्डर को एक लाख मिला तो एक लाख में कितना माना जाएगा ट्वेंटी थाउजेंड इस तरह से सेम प्रपोर्शन में इनकम मानी जाएगी बिजनेस ट्रस्ट के एंड में भी और यूनिट होल्डर के एंड में ये केस था इसके बाद तीसरा पॉइंट था एक स्पेशल पॉइंट और था बिजनेस ट्रस्ट को मैंडेटरीली कंपल्सरी क्या करना पड़ेगा रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी अपनी अंडर सेक्शन वन थर्टी में कंपल्सरी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी चाहे कितनी भी इनकम हो चाहे इसकी इसको कंपल्सरी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी अगला सेक्शन है वन वन फाइव यू बी टैक्सेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड अब आप बोलोगे इन्वेस्टमेंट फंड क्या होते हैं ये एक तरीके से म्यूचुअल फंड जैसे होते हैं ये होते हैं वेंचर कैपिटल फंड अभी वेंचर कैपिटल फंड क्या होते हैं जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं कहाँ इन्वेस्ट करते हैं यूनिट होल्डर का पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप में जैसे म्यूचुअल फंड तो क्या करते हैं कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हैं वो डिवेंचर्स में कंपनी में कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हैं डिस्क वाले में नो डिस्क वाले में सब में इन्वेस्ट करते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट फंड क्या होते हैं वेंचर कैपिटल फंड जो ऐसे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप में ऐसे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं जो हाई रिस्क वाले और हाई रिटर्न वाले जो हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट क्या बोलते हैं स्टार्टअप है हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाले स्टार्टअप है वहाँ इन्वेस्ट करते हैं पैसा या तो बर्बाद हो सकते हैं ये या काफ़ी तगड़ा रिटर्न मिल सकता है तो यूनिट होल्डर क्या करता है जो इन्वेस्टर होता है वो पैसा इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट करता है इन्वेस्टमेंट फंड में पैसा इन्वेस्ट करता है और इन्वेस्टमेंट फंड क्या करते हैं उस पैसे को किसी स्टार्टअप में ऐसे स्टार्टअप में जो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले स्टार्टअप होते हैं जहाँ यहाँ पर तगड़ी इनकम भी मिल सकती है तगड़ा लॉस भी हो सकता है ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं उस पैसे को और उनसे उसको रिटर्न मिलती है रिटर्न मिलती है तो क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट फंड उस रिटर्न को उस इनकम को यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो यूनिट होल्डर पैसा इन्वेस्ट करता है इन्वेस्टमेंट फंड में और इन्वेस्टमेंट फंड क्या करता है उसमें से उस पैसे से उस पैसे को इन्वेस्ट करके इनकम अर्न करता है और उस इनकम को यूनिट होल्डर को ट्रांसफर कर देता है यूनिट होल्डर को ट्रांसफर कर देता है एक तरीके से म्यूचुअल फंड जैसी होती अब प्रोविजन क्या है वन फाइव यू में इन्वेस्टमेंट फंड का टैक्सेशन बता रखा है तो जो इन्वेस्टमेंट फंड की जो भी इनकम है ओल इनकम इन्वेस्टमेंट फंड की ओल इनकम ओल इनकम मतलब जो भी इनकम होती है इनको सैलरी की नहीं होती इनको हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस कैपिटल की अदर सोर्स चार इनकम होती है तो ओल इनकम इनकी एक्जेप्ट है एक्सेप्ट पीजीपीपी इन्वेस्टमेंट फंड के एंड से सारी इनकम एक्जेप्ट है इन्वेस्टमेंट फंड को जो भी इनकम होगी कौन कौन सी इनकम अदर सोर्स की इनकम अदर सोर्स मतलब इंटरेस्ट डिविडेंट वगैरह की इनकम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैपिटल गेन वगैरह की इनकम सारी इनकम एक्जेप्ट है इन्वेस्टमेंट फंड के एंड से सारी इनकम एक्जेप्ट है किसको छोड़ के पीजीपी को छोड़ के पीजीपी की इनकम जो होती है वो इन्वेस्टमेंट फंड को ही टैक्स देना पड़ेगा उस पर वो पीजीपी की इनकम इन्वेस्टमेंट फंड के एंड से क्या है टैक्स देना है अब ये सारी इनकम किसको मिलेंगी यूनिट होल्डर को मिलेंगी क्योंकि उन्होंने तो पैसा लगा रखा है तो उन्हीं को मिलेंगे आगे जाके तो यूनिट होल्डर के एंड से क्या है सारी इनकम टैक्सेबल है यूनिट होल्डर के एंड से सारी इनकम टैक्सेबल है जो उसको इन्वेस्टमेंट फंड से मिलेगी वो सारी की सारी इनकम टैक्सेबल है किसको छोड़ के पीजीपी को छोड़ के पीजीपी को क्यों छोड़ दिया क्योंकि पीजीपी पे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट फंड ने क्या दे दिया टैक्स दे दिया तो पीजीपी की इनकम इन्वेस्टमेंट फंड के हैंड्स में टैक्सेबल है और बाकी सारी इनकम यूनिट होल्डर के हैंड्स में टैक्सेबल है तो इन्वेस्टमेंट फंड के हैंड्स में ऑल इनकम इज एक्जेम एक्सेप्ट पीजीपी पीजीपी की इनकम इन्वेस्टमेंट फंड के हैंड्स में टैक्सेबल होगी और यूनिट होल्डर के हैंड्स में ऑल इनकम इज टैक्सेबल एक्सेप्ट पीजीपी ये यूनिट होल्डर के हैंड्स में होगी अब कैसे टैक्सेबल होती है क्या क्या रेट होती है वो अपन देखते हैं तो पीजीपी की इनकम सबसे पहले देखते हैं पीजीपी की इनकम किसके हैंड्स में टैक्सेबल होगी इन्वेस्टमेंट फंड के हैंड्स कैसे टैक्सेबल होगी अगर इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी है तो 25% या 30% परसेंट रेट लगेगी एज पर प्रोविजन जो इनकम टैक्स का प्रोविजन उस अकॉर्डिंग 25% या 30% परसेंट फर्म है तो 30% और कोई अदर एस है इन्वेस्टमेंट फंड वैसे होता नहीं है लेकिन अदर एस है मान लो तो उस पर लग जाएगी एम एम आर फोर्टी की रेट से टैक्स लग जाएगा लेकिन यूनिट <coughs> होल्डर को पी की इनकम मिल रही है इन्वेस्टमेंट फंड से इन्वेस्टमेंट फंड पास ऑन कर रहा है यूनिट होल्डर को ट्रांसफर कर रहा है तो यूनिट होल्डर के एंड से आपको क्या हो जाएगी एक हो जाएगी क्योंकि उस पर इन्वेस्टमेंट फंड ने ऑलरेडी टैक्स दे दिया है तो यूनिट होल्डर के एंड से क्या हो जाएगी एक हो जाएगी अब बाकी इनकम की बात करते हैं अपन अदर सोर्स वाली इनकम जो मेन होती है इंटरेस्ट डिविडेंट वगैरह की इनकम या कैपिटल गेन वगैरह की इनकम या हाउस होल्डिंग की इनकम वो इन्वेस्टमेंट फंड के एंड से क्या होगी पूरी एक्जेप्ट इन्वेस्टमेंट फंड के एंड से पूरी एक्जेप्ट
बिजनेस ट्रस्ट वाले केस में भी रेजिडेंट के लिए क्या रेट है सब जगह टेन परसेंट आप देख सकते हो पर बिजनेस ट्रस्ट वाले जो सेक्शन देखे अपन ने यहाँ हज़ार टी डी करता है टेन परसेंट की रेट और यहाँ भी टेन परसेंट की रेट है और नॉन रेजिडेंट फोन कंपनी के लिए रेट्स इन्फोर्स अभी इसमें एक स्पेशल नोट है जो बिजनेस ट्रस्ट में नहीं था ये एक इन्वेस्टमेंट फंड के लिए एक स्पेशल नोट है मान लो अदर इनकम जो हुई फंड को डूरिंग द प्रीवियस ईयर अदर इनकम बिजनेस उसको छोड़ दो कौन सी इनकम को छोड़ दो ये पीजीबी जी की इनकम को छोड़ दो बाकी कोई अदर इनकम हुई किसको फंड को डूरिंग द प्रीवियस ईयर और उस फंड ने क्या किया उस पूरी इनकम को यूनिट होल्डर को या इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया यूनिट होल्डर को पूरी इनकम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी मान लो फंड को जो अदर इनकम हुई इन्वेस्टमेंट फंड को वो हुई दस करोड़ रुपये की टेन करोड़ रुपये की हुई और यूनिट होल्डर को उसने डिस्ट्रीब्यूट किया छः करोड़ रुपये की लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर तक कितना डिस्ट्रीब्यूट किया छः करोड़ रुपये तो ये मान लिया जाएगा कि जो बचे हुए चार करोड़ हैं वो उस फंड ने यूनिट होल्डर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए और यूनिट होल्डर के एंड से पूरी दस करोड़ रुपये टैक्स लगेगा छः करोड़ रुपये नहीं लगेगा तो अगर अदर इनकम फंड ने पूरी क्रेडिट नहीं करी यूनिट होल्डर को पूरी की पूरी क्रेडिट नहीं करी तो ये मान लिया जाएगा कि लास्ट डे पे उस फंड ने उस इन्वेस्टमेंट फंड ने सारी की सारी इनकम यूनिट होल्डर को क्रेडिट कर दी और पूरी इनकम पे टैक्स लगेगा यूनिट होल्डर पे ऐसा नहीं कि जितनी मिली उस पर लगेगा बिजनेस ट्रस्ट के केस में क्या होता था जो भी यूनिट होल्डर को जितनी मिलती थी उस इनकम पर टैक्स निकालते थे लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है यहाँ क्या करेंगे यूनिट होल्डर के ऐसा मानेंगे कि सारी इनकम उनको मिल गई सारी इनकम उनको रिसीव हो चुकी है और पूरी इनकम पर टैक्स लगाएंगे उस प्रेस में पूरी इनकम पर टैक्स लगाएंगे ये करेंगे अब अदर पॉइंट कुछ है एक स्पेशल पॉइंट है कैरी फॉरवर्ड लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड इन्वेस्टमेंट फंड को मान लो लॉस भी होते हैं इन्वेस्टमेंट फंड कहाँ इन्वेस्ट करता है ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है जहाँ हाई रिस्क है हाई रिटर्न तो इनको लॉस भी खतरनाक होते हैं तो इनके लॉस को कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा वो बता रखा है वो तरीका बता रखा है देखो पहले तो लॉस होंगे इन्वेस्टमेंट फंड क्या करेगा अपने लेवल पर सारी चीज़ें सेट ऑफ कर लेगा मान लो उसको लॉस हुआ पी में या अदर सोर्स में कैपिटल गेन में जितना सेट ऑफ हो सकता है वो सेट ऑफ कर लेगा जितना होगा करंट ईयर में सेट ऑफ वो कर सकता है अब कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा कैरी फॉरवर्ड अगले साल के लिए कैसे होगा और उसको अगले साल कौन सेट ऑफ करेगा उसकी बात हो रही है किसकी बात हो रही है कैरी फॉरवर्ड की बात हो रही है करंट ईयर सेट ऑफ की बात नहीं हो रही करंट ईयर में सेट ऑफ तो कौन कर लेगा इन्वेस्टमेंट फंड अपने अकॉर्डिंग अपने लेवल पर सेट ऑफ कर लेगा अब जो लॉस बच गए जो सेट ऑफ नहीं हो पाए तो उनको कैरी फॉरवर्ड कौन करेगा उसकी बात हो रही है तो अगर पीजीबी का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है किसका लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है पीजीबी हेड का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो ओनली इन्वेस्टमेंट फंड कैरी फॉरवर्ड कर सकता है ओनली इन्वेस्टमेंट फंड कैरी फॉरवर्ड कर सकता है लेकिन अदर हेड के लॉस कैरी फॉरवर्ड करने अदर हेड के लॉस मान लो सेट ऑफ नहीं कर पाया इन्वेस्टमेंट फंड इस साल तो उनको कैरी फॉरवर्ड करना है तो क्या होगा तो अगर यूनिट होल्डर ने यूनिट बारह महीने या उससे ज्यादा के लिए होल्ड कर रखी है यूनिट होल्डर ने यूनिट 12 महीने या उससे ज्यादा के लिए होल्ड कर रखी है तो ओनली उन लॉस को यूनिट होल्डर कैरी फॉरवर्ड कर सकता है इन्वेस्टमेंट फंड नहीं कर सकता ओनली उन लॉस को उस अदर सोर्स के लॉस को या कैपिटल हेड के लॉस को या हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को कौन कैरी फॉरवर्ड कर सकता है यूनिट होल्डर कैरी फॉरवर्ड कर सकता है कौन कैरी फॉरवर्ड कर सकता है ओनली यूनिट होल्डर कैरी फॉरवर्ड कर सकता है और अगले साल कौन सेट ऑफ कर सकता है ओनली यूनिट होल्डर सेट ऑफ कर सकता है तो देखो क्या बात है कैरी फॉरवर्ड इन्वेस्टमेंट फंड के लॉस कैसे होंगे पीजीबी का लॉस है पीजीबी का हेड का लॉस है तो ओनली इन्वेस्टमेंट फंड कैरी फॉरवर्ड कर सकता है लेकिन अदर हेड का लॉस है अगर यूनिट होल्डर ने यूनिट 12 महीने या उससे ज्यादा के लिए होल्ड कर रखी है तो ओनली यूनिट होल्डर क्या कर सकता है उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है लेकिन मान लो यूनिट होल्डर ने यूनिट बारह महीने से कम पीरियड के लिए होल्ड कर रखी है बारह महीने से कम पीरियड के लिए होल्ड कर रखी है ऐसे केस में ऐसे केस में सेक्शन कुछ बता नहीं रखा कि कौन कर सकता है लेकिन हम क्या मान लेंगे ऐसे केस में इन्वेस्टमेंट फंड कैरी फॉरवर्ड कर सकता है ऐसे केस में कौन कर सकता है इन्वेस्टमेंट फंड कैरी फॉरवर्ड कर सकता है तो क्या केस था इन्वेस्टमेंट फंड के लॉस होंगे पहले तो इन्वेस्टमेंट फंड अपने लेवल पे सेट ऑफ कर लेगा जितना हो पाएगा अब सेट ऑफ नहीं हो पाते तो आगे अगले साल के लिए कौन कैरी फॉरवर्ड करेगा पीजीबीपी हेड का लॉस है तो ओनली इन्वेस्टमेंट फंड कैरी फॉरवर्ड कर सकता है अदर हेड का लॉस है यूनिट होल्डर ने बारह महीने उससे ज्यादा के लिए यूनिट होल्ड कर रखी है तो ओनली यूनिट होल्डर कैरी फॉरवर्ड कर सकता है और अगले साल कौन सेट ऑफ करेगा ओनली यूनिट होल्डर उन लॉस को और अगर यूनिट होल्डर ने यूनिट ट्वेल्व मंथ से कम पीरियड के लिए होल्ड कर रखी है तो ओनली इन्वेस्टमेंट फंड कैरी फॉरवर्ड कर सकता है ये चीज़ जो है ना ये वाली चीज़ ये एक्ट में लिखी हुई नहीं है लेकिन अपन को अजम्पन लेनी पड़ी क्योंकि कुछ क्लियर नहीं है इस वाले इस वाले इस बारे में इस वाले केस के बारे में कि अगर यूनिट होल्डर ने यूनिट 12 महीने से कम पीरियड के लिए होल्ड कर रखी है तो क्या होगा ऐसे केस में ऐसे केस में यूनिट होल्डर तो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा लेकिन अपन क्या मान लेते हैं ऐसे केस में फिर कौन कर लेगा कैरी फॉरवर्ड इन्वेस्टमेंट फंड खुद कैरी फॉरवर्ड कर लेगा ऐसा मान
आज तक इसका क्वेश्चन नहीं आया तो इसको और देख लेते हैं अपन ये क्या है टैक्सेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ट्रेस सेक्शन वन वन फाइव टी ये जल्दी से देख लेते हैं अपन बस पाँच मिनट का कंसेप्ट तो <coughs> देखो सेक्रोटाइजेशन ट्रस्ट क्या होता है पहले इसको समझते हैं पहले मैं आपको इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझा देता हूँ फिर इसको देखेंगे अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपको इसको समझाने के लिए मान लो एक बैंक है बैंक ने लोन दिया मान लो रिलायंस को रिलायंस लिमिटेड को बैंक ने लोन दिया अब लोन दिया रिलायंस लिमिटेड को बैंक ने अब रिलायंस लिमिटेड ने क्या किया लोन के पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया लोन का पेमेंट नहीं चुकाया रिलायंस लिमिटेड ने अब एक होते हैं सेक्रोटाइजेशन ट्रस्ट सेक्रोटाइजेशन ट्रस्ट इंडिया में कुछ कंपनीज ने खोल रखा है जैसे जेपी मॉर्गन का भी है शायद सेक्रोटाइजेशन ट्रस्ट एच का है सेक्रोटाइजेशन ट्रस्ट ये सेक्रोटाइजेशन ट्रस्ट क्या करते हैं ऐसे लोन को जिनका डिफॉल्ट हो चुका है या कोई फ्रेश लोन होता है उनको भी ले लेते हैं उनको टेक ओवर कर लेते हैं इन लोन को क्या कर लेते हैं टेक ओवर बैंक से टेक ओवर कर लेते हैं ऐसे लोन को जिनका डिफॉल्ट किया पर्सन ने उन लोन को टेक ओवर कर लेते हैं बैंक से टेक ओवर कर लेते हैं खुद ले लेते हैं और फिर खुद अपने तरीके से रिकवरी करते हैं फिर अपने तरीके से ये रिकवरी करते हैं अब टेक ओवर करते हैं बैंक से तो इनको बैंक को पैसा भी देना पड़ता है इनके पास पैसा कहाँ से आएगा तो इनके अंदर इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स क्या करते हैं इनमें इन्वेस्ट करते हैं सिक्योरिटाइजेशन इंटरेस्ट में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं इनके पास पैसा आ जाता है और ये इस पैसे से क्या करते हैं इस पैसे से क्या करते हैं बैंक से लोन टेक ओवर कर लेते हैं बैंक से जो भी डिफॉल्ट वाले लोन है या कुछ भी फ्रेश लोन है टेक ओवर कर लेते हैं फिर अपने तरीके से रिकवरी करते हैं और इनकम कमाते हैं ये होता है सेक्रोटाइजेशन इंटरेस्ट का कंसेप्ट ये होता है सेक्रोटाइजेशन इंटरेस्ट का कंसेप्ट कि ये डिफॉल्ट वाले जो लोन है या कोई फ्रेश लोन भी है कोई अच्छा लोन भी है उसको भी क्या कर लेते हैं टेक ओवर कर लेते हैं फिर अपने तरीके से ये रिकवरी करते हैं और उससे ये पैसा कमाते हैं तो इन्वेस्टर इनमें पैसा इन्वेस्ट करता है सेक्रोटाइज इंटरेस्ट में और ये सेक्रोटाइज इंटरेस्ट क्या करते हैं उस पैसे से बैंक से लोन टेक ओवर करते हैं बैंक से लोन टेक ओवर करते हैं और अपने तरीके से रिकवरी करते हैं ये है सेक्रोटाइज इंटरेस्ट का कंसेप्ट सेक्रोटाइज इंटरेस्ट का कंसेप्ट अब इन्वेस्टर क्या करता है सेक्रोटाइज इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करता है और सेक्रोटाइज इंटरेस्ट क्या करते हैं उससे इनकम अर्न करते हैं और इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनकम इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनकम इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या बता रखा है देखो सिंपल सा बता रखा है कुछ भी नहीं बता रखा है इसमें सिंपल सा क्या बता रखा है ये बता रखा है सेक्रोटाइज इंटरेस्ट सेक्रोटाइज इंटरेस्ट की जो भी इनकम होगी फ्रॉम दी एक्टिविटी ऑफ सेक्रोटाइजेशन फ्रॉम दी एक्टिविटी ऑफ सेक्रोटाइजेशन पूरी की पूरी एग्जाम हो जाएगी सेक्रोटाइजेशन इंटरेस्ट को जो भी इनकम होगी उसकी एक ही इनकम होगी सेक्रोटाइजेशन एक्टिविटी से बाकी इनकम होती भी नहीं है मतलब ये टेक ओवर वगैरह को रिकवर वगैरह की एक्टिविटी से जो इनकम होगी सेक्रोटाइजेशन की एक्टिविटी से तो जो भी इनकम होगी सारी की सारी इनकम सेक्रोटाइजेशन इंटरेस्ट के हैंड्स में क्या रहेगी एग्जेम्प हो जाएगी तो सेक्रोटाइज इंटरेस्ट के हैंड्स में एग्जेम्प हो जाएगी तो इन्वेस्टर के हैंड्स में क्या हो जाएगी वो टैक्सीबल तो ऑल इनकम इज टैक्सीबल इन दी हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर तो सेक्रोटाइज इंटरेस्ट के हैंड्स में सारी इनकम एग्जेम्प होगी और इन्वेस्टर के हैंड्स में क्या हो जाएगी सारी की सारी इनकम टैक्सीबल हो जाएगी टैक्सीबल किस रेट से होगी नॉर्मल रेट से किस रेट से टैक्सीबल होगी नॉर्मल रेट से अब सेक्रोटाइजेशन ट्रस्ट को क्या करना पड़ेगा जब वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेगा इन्वेस्टर को तो उसको टीडीएस डी डिडक्ट करना पड़ेगा 194 नाइन्टी फोर एल बी सी में वन नाइन्टी फोर था बिजनेस ट्रस्ट का एल था इन्वेस्टमेंट फंड का और एल किसका है सेक्रोटाइजेशन ट्रस्ट का कितना टीडीएस डी डिडक्ट करना पड़ेगा अगर यूनिट होल्डर मतलब इन्वेस्टर कौन है रेजिडेंट इंडिविजुअल एच है इन्वेस्टर कौन है रेजिडेंट इंडिविजुअल एच यू है ट्वेंटी की रेट से टी डी करना पड़ेगा अदर रेजिडेंट है तो थर्टी की रेट से टी डी करना पड़ेगा और एन आर फॉरन कंपनी है एन आर ए फॉरन कंपनी है तो रेट्स इन लगेगा क्या लगेगा रेट्स इन लगेगा इस रेट से टी डी हो जाएगा एक पॉइंट और है अगर मान लो सेक्रोटाइज इंटरेस्ट ने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर पूरी इनकम ट्रांसफर नहीं करी दस करोड़ की इनकम हुई उसने ओनली छह करोड़ ट्रांसफर करे तो क्या मान लिया जाएगा इन्वेस्टर के एंड में कि इन्वेस्टर को पूरी की पूरी इनकम रिसीव हो गई है पूरी दस करोड़ रिसीव हो गई है और पूरी इनकम पे टैक्स लगेगा ऐसा नहीं कि खाली छह करोड़ पर लगेगा पूरी दस करोड़ पर टैक्स लगेगा उस प्रीवियस ईयर में यह सेम टू सेम पॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड वाला पॉइंट है अब एक लास्ट कॉमन पॉइंट है ये और देख लो लास्ट कॉमन पॉइंट फिर ये अपना रिविजन आज का कंप्लीट हो जाएगा बिजनेस ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट फंड और सेक्रोटाइजेशन ट्रस्ट के लिए एक कॉमन पॉइंट कॉमन पॉइंट क्या बोलता है कि बिजनेस ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट फंड और सेक्रोटाइजेशन ट्रस्ट को क्या करना पड़ेगा ब्रेकअप देना पड़ेगा नेचर और प्रपोर्शन का जो उनको इनकम हुई है उस इनकम के नेचर और प्रपोर्शन का ब्रेकअप देना पड़ेगा ब्रेकअप किसको देना पड़ेगा एक तो यूनिट होल्डर और इन्वेस्टर को देना पड़ेगा और एक इनकम टैक्स अथॉरिटी को देना पड़ेगा यूनिट होल्डर और इन्वेस्टर को कब तक देना पड़ेगा जैसे ही प्रीवियस ईयर खत्म हुआ उससे अगला जो फाइनेंशियल ईयर आएगा उस फाइनेंशियल ईयर के तीस जून तक
तो इस अकॉर्डिंग उनको ब्रेकअप वगैरह बताना पड़ेगा ये कंसेप्ट था बिजनेस ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट फंड और सिक्योरिटी ट्रस्ट का ये लास्ट कॉमन पॉइंट था बिल्कुल फालतू कॉमन पॉइंट था ये मैंने आपको बता दिया अब एक चीज़ और थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था टी की रेट के रिगार्डिंग देखो टी की रेट के रिगार्डिंग कोरोना वायरस के चक्कर में इस कोरोना वायरस के चक्कर में एक स्पेशल अमेंडमेंट नहीं आया एक नोटिफिकेशन क्या आया कि 22 मई से लेकर के 22 मई 2020 से लेकर के 31 मार्च 21 तक अगर कोई भी पेमेंट होता है कोई भी पेमेंट होता है कोई भी पेमेंट होता है किसको टू रेजिडेंट्स को और कौन सा पेमेंट छोड़ के एक्सेप्ट सैलरी को छोड़ के तो उस केस में जो भी टीडीएस की रेट जिस सेक्शन में दे रखी है रेजिडेंट के लिए ओनली रेजिडेंट के लिए बोल रहे हैं नॉन रेजिडेंट के लिए रेजिडेंट के लिए जो भी टीडीएस की रेट दे रखी है उसमें आपको 25 परसेंट की छूट मिल जाएगी मतलब थ्री फोर टी डी काटना है मान लो वन नाइनटी फोर जी में टेन परसेंट की रेट है तो सेवन पॉइंट फाइव परसेंट लगेगी तो ऐसे रेट हो जाएगी ट्वेंटी परसेंट की रेट है तो फिफ्टीन परसेंट रेट लगेगी इस अकॉर्डिंग टी डी एस की रेट हो जाएगी थ्री फोर रेट लगेगी आपको पच्चीस परसेंट की छूट मिल जाएगी कोरोना वायरस के चक्कर में ये छूट दी है तो ऊपर अपने जहाँ भी पढ़ा है ना अपन ने अभी रेट पढ़ी है रेजिडेंट के लिए टेन परसेंट वगैरह वगैरह तो टेन परसेंट की रेट एक्ट में लिखी हुई है लेकिन ये नोटिफिकेशन के चक्कर में वो रेट क्या है साढ़े सात परसेंट इस पीरियड के लिए इस पीरियड के लिए बस इस पीरियड के लिए अगले साल के लिए नहीं है बस ओनली इसी पीरियड के लिए ना तो पिछले साल के लिए थी ना अगले वाले साल के लिए बस ओनली इसी पीरियड के लिए बाईस मई दो से लेकर के इकतीस मार्च इक्कीस बाईस मई दो से लेकर के इकतीस मार्च इक्कीस के लिए ये स्पेशल तरीका है जो अपन टी वाले चैप्टर में देखेंगे टी वाले चैप्टर में देखेंगे वहाँ मैं एक लाइन लिखवा दूंगा उसमें आपको पूरा कवर हो जाएगा ये वाला पॉइंट तो वहाँ ये अपन कवर करेंगे यहाँ मैंने जो इनकम टैक्स एक्ट में रेट दे रखी है वो रेट लिखवाई है वैसे इस पीरियड में रेट क्या लगेगी मैंने बता दिया आपको थ्री फोर्थ रेट लगेगी जो भी रेट है रेजिडेंट के लिए उसकी थ्री फोर्थ हो जाएगी सैलरी वाली पेमेंट को छोड़ के ओनली रेजिडेंट के लिए होगी नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं होगी तो ये था अपना ये वाला चैप्टर असेसमेंट ऑफ वेरी सेंटिटी टैक्सेशन ऑफ वेरी सेंटिटी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने बताया आपको फिफ्टीन मार्क्स का वेटेज रहता है अच्छे से आप इसको रिवाइज कर लेना तो आज के लिए इतना ही है थैंक यू सो मच